എന്തായിട്ടാ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ആനയിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആനയിൽ പതിനേഴെണ്ണത്തിന് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി അവർ തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഈ കൂട്ടമായിട്ട് കണ്ടതിലൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഈ കൂട്ടം ഈ പതിനേഴെണ്ണം ഒന്നിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നു ഒറ്റ കൂട്ടമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ കൂടെ ഇല്ല ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെ എങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും എന്നുള്ള കണക്കൂട്ടിൽ അവർ ഊർജിതമായിട്ട് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര സമയം വരെ തപ്പൽ തുടരും അതിപ്പോൾ എന്തായാലും ആനയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോളം വരെ തപ്പൽ തുടരാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ തീരുമാനം ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഒന്നും ഇത് വെടിവെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇനി നാളെ ആയിരിക്കും ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നത് അരുൺ സക്കറിയുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രധാന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിയോ അവർ മെയിൻ റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരോട് ദൗത്യം പതിനേഴ് ആനയുടെ അടുത്ത് നീങ്ങി റോഡിലേക്ക് വാഹനത്തിന്റെ അടുത്താണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് അരുൺ സക്കറിയായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചത് അന്നലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പതിനേഴ് ആന മാത്രം ഉള്ളു അവിടെ അരിക്കൊമ്പനം മാത്രം കാണാനില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ തെരച്ചിൽ തടർന്നു തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാത്രന്മാരും ബാക്കി പോറസ്റ്റുകാരെല്ലാം തെരച്ചിൽ ആറാറ്റുകാരെല്ലാം കൂടി തെരച്ചിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവരുടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയാൽ ഇവരെ അറിയിക്കുകയും ഇവര് പിന്നെ പോയി കണ്ടെത്തിയാൽ ഏത് ഭാഗത്താന്നുള്ളത് അതിന്റെ അനുസരിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിലാണ് അവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പുഴയുടെ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എങ്ങോടെ പോയെന്ന് അവർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ പതിനേഴ് ആന മൊത്തമായിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് ആനയിൽ ബാക്കി പതിനേഴ് നിൽപ്പിണ്ടി അരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കാണാനില്ല അഭിലാഷ് അതാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തന്നെ ഈ ദൗത്യ സംഘാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം ഔദ്യോഗികമായി നൽകുന്ന വിവരം അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശത്താകെ പതിനെട്ട് ആനകളെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പതിനേഴെണ്ണത്തെയും കണ്ടെത്തി അരിക്കൊമ്പൻ മാത്രം എവിടെ എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുകയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാകും ഈ ഈ നിഗമനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിനുള്ളത് എന്തായാലും അരുൺ സക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ തിരച്ചിലിന്റെ ഭാഗമല്ല അവർ ഏത് നിമിഷവും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദൗത്യം തുടരാം ഇന്ന് തന്നെ തുടരാം ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട് അഭിലാഷ് തീർച്ചയായും നൂറ്റി അമ്പത് പേരടങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്ന് രാവിലെ നാല് മുപ്പത് മുതൽ അരിക്കൊമ്പന് പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ആനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിരുന്നു അതിനിടയിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആനയെ തന്നെയല്ലേ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന തരത്തിൽ ചക്കക്കൊമ്പനായിരുന്നു ഈ ആനക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ശ്രീജിത്ത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടുക എന്നത് അങ്ങേയറ്റം ശ്രമകരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം അത് അനുയോജ്യമായി ലഭിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വെടിയുതിർക്കുക എന്നതായിരിക്കും ഈ സംഘത്തിന്റെ ദൗത്യം പക്ഷേ ഒട്ടേറെ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം അനുകൂലമാകുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടുപോയേക്കാം ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അതായത് ദൗത്യം ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണോ സംഘം തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പകൽ കാലാവസ്ഥ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് ഏറ്റവും ഈ ആശ്വാസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കാലാവസ്ഥ മാറുകയോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ പെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിനി ദൗത്യം തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും നിലവിൽ ഈ ദൗത്യം തുടരാവുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നത് ചക്കക്കൊമ്പൻ ഇല്ല അത് ഒരു പ്രശ്നമായി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചക്കക്കൊമ്പനെ ക്ഷമിക്കണം അരിക്കൊമ്പൻ ഇല്ല എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നു അരിക്കൊമ്പൻ ഈ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഇതിനെ പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന വാച്ചർമാർ കണ്ടിരുന്നതാണ് ഇന്നലെ ഈ ആനക്കൂട്ടത്തിന് സമീപവും അ
വെടിവെക്കുക അതിനുശേഷം ഉച്ചയോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുക എന്നൊക്കെയുള്ളതായിരുന്നു ദൗത്യ സംഘത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ പക്ഷേ അതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ദൗത്യം ദുഷ്കരമായി തുടരുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് ഇതിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വനപ്രദേശത്ത് നിരവധി ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ പല മേഖലകളിലേക്ക് നീങ്ങും അത് കുറച്ചുകൂടി അതായത് ഉച്ചസമയമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ദൗത്യം എന്നത് ശ്രമകരമായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു നേരത്തെ ഈ സിമെൻറ്റ് പാലം മേഖലയിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടു ആനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പമാണ് കണ്ടത് എന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് അരിക്കൊമ്പനെ ഈ സംഘത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമമടക്കം നടത്തിയിരുന്നതായും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കൃത്യമായി അരിക്കൊമ്പന് ഇവർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മറുപടിയിൽ നിന്ന് അടക്കം നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള സമയത്ത് അരിക്കൊമ്പനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അരിക്കൊമ്പനി ആനക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള സംശയമുണ്ടായിരുന്നു വനംവകുപ്പ് വാച്ചർമാരടക്കം അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അരുൺ സക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദൌത്യ സംഘാംഗങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തുകയും ഈ ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ സമീപത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അവർ ഏറെ സമയം അവിടെ തുടർന്ന് ഈ ആനകളെ ഓരോന്നിനെയും നിരീക്ഷിച്ച് അതിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യമൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു വന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഏതാണ്ട് ഒൻപത് മണിയോട് കൂടി എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ആ സംഘത്തിലില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത് അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന തരത്തിൽ ഇവർ കണ്ടത് ചക്കക്കൊമ്പനെയായിരുന്നു എന്നും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏതാണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ നമ്മളോട് ഫോണിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിക്കൊമ്പനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുലർച്ചെയാണ് പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപൊക്കെ ആയിരുന്നു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഹൈ റേഞ്ച് സി സി എഫ് ആർ എസ് അരുൺ പറയുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ ദൗത്യത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അരുൺ സക്കരെ പറഞ്ഞത് ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ദൗത്യം എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ആനക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് അരുൺ സക്കരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തി ഈ ആനക്കൂട്ടം എന്ന നിലയിൽ അവിടെ അതിലുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രകാരം അവരവിടെ തുടരുകയും ഏറെ നേരം അവിടെ ശ്രമകരമായി ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന് അടുത്ത് നിൽക്കുക പോലും വലിയ റിസ്ക്കുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഈ അരിക്കൊമ്പനെ തന്നെ തിരയുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീടാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഇല്ല എന്ന് അതോടുകൂടിയാണ് ആ സമയമാണ് ടി ജി സജിത്തൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സംഘം ആ മലയിൽ നിന്ന് മാറുന്ന കാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തതാണ് അത് ആ അരിക്കൊമ്പൻ ആ കൂട്ടത്തിലില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷമാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന വനംവകുപ്പ് വാച്ചർമാരാണ് അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കണ്ടാൽ ഈ സമയവും വെടിവെക്കാനാകും അതിനെ മയക്ക് വെടിവെക്കാനാകും അതിനുശേഷം അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ദൗത്യ സംഘത്തിന് ഈ നിമിഷവും ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് വൈകും തോറും ആ പ്രതീക്ഷ മങ്ങുകയാണ് അഭിലാഷ് മൂന്നാർ മേഖലകളെ വിറപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ ഭീതി പടർത്തുന്ന അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ആണ് അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടി എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ സംഘത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല നൂറ്റി അമ്പതോളം പേർ അടങ്ങുന്ന ദൗത്യ സംഘമാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനായി സജീവമായി രംഗത്തുള്ളത് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ ആയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരിക്കും ആനയെ മയക്ക് വെടിവെക്കുക നാലരയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഒരു പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണ് എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മയക്ക് വെടിവെക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വനമേഖലയിൽ നിരവധി ആനക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ആനക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അരിക്കൊമ്പനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് വെടിയുതിർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നിഗമനം അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യം ആണ് ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചതനുസരിച്ചാണ് എങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ഈ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ
പങ്കുവയ്ക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത്രയധികം മാധ്യമങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒളി സങ്കേതത്തിലേക്ക് അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റുക എന്നത് സാധ്യമല്ല ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഏത് വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നതിൽ തീരുമാനമുണ്ടാവുക അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ദൗത്യം ആ ദൗത്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ഈ വാർത്തയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലമൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്ത് പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയെയും കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ
തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂന്നാർ വനമേഖലകളെ വിറപ്പിക്കുന്ന അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ ശ്രമം ഇതുവരെയും വിജയത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല രാവിലെ നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച ശ്രമമാണ് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചിന്നക്കനാൽ പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ഇപ്പോഴും ദൗത്യ സംഘത്തിന് സാധിക്കില്ല ഇനിയും ഏതെങ്കിലും റേഷൻ കടകൾ ആക്രമിച്ച് അരിക്കൊമ്പൻ അരിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമോ എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് സജിത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് സജിത്ത് എന്തായാലും ഇനി അരിക്കൊമ്പന് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല എന്നതായിരുന്നു ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ ഒരു നിലപാട് ഇന്ന് തന്നെ പിടികൂടുക ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ പിടികൂടി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതൊക്കെയായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിലും ഈ നിമിഷം വരെ അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അരിക്കൊമ്പനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് സാധ്യമാകുമോ തീർച്ചയായും അഭിലാഷ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക അനുചിതത്വം അത് തുടരുക തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമാവുന്നത് അരിക്കുമനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന സാഹചര്യമാണ് വനമേഖലകളിൽ ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് പലയിടങ്ങളിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെയും അരിക്കൊമ്പനെ നേരിട്ട് ദൗത്യ സംഘത്തിന് അതിന്റെ അടുത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാവിലെ പതിനാറോളം ആനകളെ ഈ മേഖലയിൽ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ആനകളെ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ അതിലൊന്നും അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി ഭാഗത്തും അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയതായി രാവിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഡി എഫ് ഒമാരുടെ സംഘം അവിടെ എത്തി മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി മേഖലയിൽ സന്ദർശിച്ചു കാരണം സ്ഥിരമായി അരിക്കൊമ്പൻ വന്ന് പോകുന്ന ഇടമാണ് ഈ ജനവാസ മേഖലയായ ഈ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി മേഖല അവിടെ വന്ന് സന്ദർശിച്ചു പക്ഷേ അത് കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് മേഖലയിലും അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അരിക്കൊമ്പൻ കാട്ടിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കാം എന്നൊരു നിഗമനം ഇവിടെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ആളുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാട്ടിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന ദൗത്യ സംഘത്തിലെ പ്രമുഖൻ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയുമായി ഈ മേഖലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അരുൺ സക്കറിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൗത്യത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വം അതങ്ങനെ തുടരുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം അല്പസമയം മുമ്പ് മന്ത്രി അടക്കം പ്രതികരിച്ചത് ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ന് തന്നെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പങ്കുവച്ചത് പക്ഷേ അത്തരം ഒരു സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഈ അരിക്കൊമ്പനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നീക്കത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇതുവരെയും ദൗത്യ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പിന്നിലായി കാണുന്ന ആ മേഖലയിലാണ് തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ ദൗത്യ സംഘമുണ്ട് അവർ കാടിനുള്ളിൽ സജിത്ത തുടരുക ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ആ ശ്രീജിത്ത്
തീർച്ചയായും പ്രാഥമികമായ ഒരു തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഒരു മണി വരെ ഈ ദൌത്യം തുടരാം അതായത് തെരച്ചിൽ ദൌത്യം തുടരാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം രണ്ടാമത് അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മളോട് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അവർ നൽകുന്ന ഒരു വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ യൂക്കാലി തോട്ടത്തിന് സമീപത്ത് മറ്റൊരു ആന ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കൊമ്പൻ ഇറങ്ങി വരുന്നതായുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് അവർ വനവകുപ്പിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിക്കൊമ്പനാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും യൂക്കാലി തോട്ടത്തിനടുത്ത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഈ അരിക്കൊമ്പനെ തിരയാനുള്ള ദൗത്യം തുടരുകയാണ് എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയാൽ വെടിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ തീരുമാനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് മൂന്നരയോടുകൂടി അരിക്കൊമ്പനെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഒരു നാല് മണിയോട് കൂടിയെങ്കിലും പുറപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ തീരുമാനം എന്തായാലും നിലവിൽ ദൗത്യം തുടരുക തന്നെയാണ് അത് ഈ ദൗത്യ സേനാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് പരമാവധി വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം ഈ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വനംവകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തന്നെ അവരുടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് അരിക്കൊമ്പനെ കാണാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അത് ഒരേ ഒരു സാധ്യത അത് ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ വിദൂരമായ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി വരെയും അരിക്കൊമ്പൻ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാകാം എന്നുള്ള പ്രാഥമികമായ വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് നിഗമനം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രമം തുടരുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ശ്രീജിത്ത് പങ്കുവച്ചത് സജിത്ത് ഇപ്പോൾ സമയം പത്തിരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂറുകൾ ആണ് ശേഷിക്കുന്നത് ആ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത് ഒരു മണിയോടുകൂടി മയക്കു വെടി വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണി നാല് മണിക്കുള്ളിൽ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമാകാം സമയം വൈകിയാൽ രാത്രിയോടുകൂടിയൊക്കെ ഈ ആനയെ നീക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള രണ്ടര മണിക്കൂറുകൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുകയല്ലേ സജിത് തീർച്ചയായും അഭിലാഷ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഒരു മണി വരെ ഈ ദൗത്യം അതായത് മയക്കു വെടി വെക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുക എന്ന തീരുമാനം അതൊരു സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന തീരുമാനമായി കൂടി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം കാരണം മയക്കുവടി ഏറ്റ ആനയെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ നാല് മണിക്കൂറിലധികം സമയം വേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അതായത് ഒരു മണിക്ക് മയക്കുവടി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാവണം അത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായാലും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഈ നാല് മണിക്കൂർ എന്നത് സമയം വേണ്ടി വരും കാരണം കുങ്കിയാനയെ ഉപയോഗിച്ച് മയങ്ങി നിൽക്കുന്ന അരിക്കൊമ്പനെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റണം ആദ്യം ഈ വാഹനം എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം വാഹനം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിലയിടത്ത് വഴിയൊരുക്കേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ ജെ സി ബി കൊണ്ട് വേണ്ടി വന്നേക്കാം അത്തരം കാലതാമസം ഉണ്ടാവുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇനിയും ഈ മയക്കുവടി വെച്ചാൽ പോലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാവും പോവുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൗത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് ലോജിക്കലി കറക്റ്റാണ് കാരണം അത്തരം നിഗമനം തന്നെയാണ് പൊതുവിൽ ദൗത്യ സംഘത്തിനുമുള്ളത് എന്തായാലും ഇവിടെ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് താഴെ എനിക്ക് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇപ്പോഴും വനവകുപ്പ് സംഘം അതായത് ദൗത്യ സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വനത്തിലുള്ളവർ പല സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു അവിടെ ജനവാസ മേഖലയിൽ കോളനി ഭാഗത്ത് മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി ഭാഗത്ത് ഡി എഫ് ഒ മാരുടെ ഒരു സംഘം സന്ദർശനം നടത്തുകയും അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സജിത്താണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുവാനുള്ള ദൗത്യം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ തുടരും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംഘം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് മയക്കു വെടി വയ്ക്കാനായാൽ മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തേക്ക് അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷമാണ് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്കിൽ വെടിയുതിർക്കുക പിന്നീട് നീക്കുക എന്നതൊക്കെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാകും എന്നുള്ള സംശയമാണ് സംഘത്തിനുള്ളത് പക്ഷേ അനുകൂലമാകുന്ന
തെരച്ച് നടത്തുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അരിക്കൊമ്മനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിരവധി ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉള്ള വനപ്രദേശമാണ് അതിൽ ഒരാനക്കൂട്ടത്തിനോടൊപ്പം അരിക്കൊമ്മനെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതായിരുന്നു രാവിലെ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ അത് പ്രകാരം ആ സംഘത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പടക്കം പൊട്ടിച്ചിരുന്നതായും വിവരമുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് അത് അരിക്കൊമ്പനാണോ എന്ന സംശയം തന്നെയാണ് വനപാലകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് ചക്കക്കൊമ്പനാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തു അല്പസമയം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീജിത്തിനോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിനി പ്രതികരിച്ചതനുസരിച്ചാണ് എങ്കിൽ ദൗത്യ സംഘത്തിന് അരിക്കൊമ്പനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കൊമ്പൻ യുക്കാലി കാടിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അരിക്കൊമ്പനാണോ എന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല കൃത്യമായി വനപാലകർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രദേശവാസികളിൽ ചിലർക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ആനയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളതെല്ലാം അഭ്യൂഹങ്ങളും ധാരണകളും സൂചനകളും മാത്രമാണ് നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക സജിത്തും ശ്രീജിത്തുമാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ വനമേഖലയുടെ പല ഭാഗത്തും ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാൻമാർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അരിക്കൊമ്മനെ കണ്ടെത്തിയാൽ മയക്കുപിടിക്കുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അത് ആദ്യം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ദയവായി പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം തുടരുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനായൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നോ അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജനറലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയില്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്താ പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയെയും കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്
അങ്ങനെ തനിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയുള്ളത് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൂക്ഷിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ തുടരുകയാണ് പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ചതാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുവാനുള്ള ശ്രമം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ആറ് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ ദൗത്യസംഘത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീജിത്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീജിത്ത് രാവിലെ മുതൽ പല തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അരിക്കൊമ്പനെ ആനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം കണ്ടെത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അരിക്കൊമ്പനെ ആ ആനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിനായി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പിന്നീട് ചക്കക്കൊമ്പനാണോ അത് എന്ന സംശയം ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റ് സംഘത്തോടൊപ്പമാണോ അരിക്കൊമ്പൻ ഉള്ളത് മറ്റ് കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പമാണോ എന്ന സംശയം അങ്ങനെ നിരവധി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ ഈ സംഘത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ദൗത്യം നീണ്ടുപോകും എന്ന സൂചനയിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ തീർച്ചയായും ദൗത്യം നീണ്ടുപോവുക തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദൗത്യം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഒരു മണി വരെ നടത്താനുള്ള തീരുമാനമാണുള്ളത് അതിനു മുൻപ് പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ മഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയൊന്നും പെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണി വരെ ദൗത്യം ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു മണിക്ക് ഒരു മണി സമയത്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ വെടിവെച്ച് പിന്നീട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് വാഹന സൗകര്യം കൂടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് വെടിവെച്ചാൽ തന്നെ അത് തുടർന്ന് കുങ്കിയാനകൾ എത്തിച്ച് വാഹനത്തിൽ കയറ്റാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള പ്രദേശത്ത് കൂടി ആകണം ഈ അരിക്കൊമ്പനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനകളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് ദൗത്യ സംഘം അക്ഷമരായി തിരച്ചിൽ തുടരുക തന്നെയാണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള വലിയ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായ തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെ എന്നത് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തമായി നിൽക്കുന്നു ചില നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് വനംവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആനകളാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത് അതിൽ പതിനേഴ് ആനകളെയും കണ്ടെത്തി ആന കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പക്ഷെ അതിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചക്കക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന് കരുതി കണ്ടത് ചക്കക്കൊമ്പനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട് എന്തായാലും അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരമാവധി വേഗത്തിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട
വരുത്തുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ചില യൂക്കാലി തോട്ടങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള കൊമ്പൻ കൊമ്പനെ അഴിക്കൊമ്പൻ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതും അത്തരം വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ താങ്കൾ ഈ ദൗത്യ സംഘവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ടുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൗത്യ സംഘം ജോലി ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ അതിനകത്ത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവരെ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലോ ചോദിക്കുമല്ലോ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പൂർണ്ണ മുതൽ വിജയിക്കട്ടെ കാരണം അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാൽ പോലും അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ നാടിന്റെ ഒരു സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു അത് ഭംഗിയായി മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്താ ഇന്നിനിപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിൽ സംശയമടക്കമുണ്ട് കാരണം അരിക്കൊമ്പനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം അത് ഫലപ്രദമായ ടീമാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അല്പം വൈകിയാലും ഈ സംഘം പിടികൂടുമെന്ന തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടല്ലേ അല്ല അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ട് നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് അവർ ഫലപ്രദമായി ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇത്രയും കാലം സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതികളിൽ വരവോപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആശാവാസമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ പരാതിയാണ് ഞങ്ങൾ ചുറ്റിയുള്ളത് അല്ലാതെ വരവോപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം മോശക്കാരാണെന്നോ അതിനൊന്നും മുള്ളില്ലാത്ത ആളുകളാണെന്നോ ആരും പറയുന്നില്ല അവള് അവര് നല്ല എഫിഷ്യൻസിയുള്ള ഇതിനു മുമ്പും ഇത്രയും ദൗത്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളവരാണ് അപ്പോ വളരെ നന്ദി ശ്രീ ഡീൻ ഗുരിയാക്കോസ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് സ്ഥലം എം പി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് സാധാരണ നിലയിൽ അരിക്കൊമ്പൻ നിലയുറപ്പിക്കാറുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വനപാലകർക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഇന്നിപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ദൗത്യസംഘത്തെ വലയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പൻ ഉറങ്ങിപ്പോയതാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് വലിഞ്ഞതാകാം അങ്ങനെ പല സാധ്യതകൾ കണക്കിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരം തെരച്ചിലുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജീവൻ പണയം വെച്ച് തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഏത് നിമിഷവും ഏത് ആ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണവും കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അത്തരം സാധ്യതകൾ കൂടി തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പൻ സാധാരണ നിലയുറപ്പിക്കാറുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൗത്യം നീളുവാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് വീണ്ടും ശ്രീജിത്തിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് സാധാരണ നിലയിൽ കാണാറുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും അരിക്കൊമ്പനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തെരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ ദുർഘടമായ പ്രദേശങ്ങളാണോ പ്രധാനമായും അരിക്കൊമ്പനെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അതായത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പൻ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തെരച്ചിൽ സംഘം തെരച്ചിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഈ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വനവകുപ്പ് വാക്കർമാർ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി തന്നെ അരിക്കൊമ്പൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ഈ വാക്കർമാരുടെ സംഘമൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ആലോചിക്കുക നമുക്ക് ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലിജു ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ലിജു സ്വാഭാവികമായും ദൗത്യ സംഘം തിരക്കിലാണ് എങ്കിലും ഈ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോ അവ ഇത്രയും നേരം
പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മലയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ എൻ എച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ശങ്കരപാണ്ടിമട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാകാമോ എന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് ഏതായാലും നിലവിൽ ഈ ആനയെ കാണുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഒരു സംശയം മാത്രമാണ് അപ്പറായിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നാണ് ഇപ്പൊ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ദൗത്യം അവിടെ വെച്ച് ഒരു കാരണവശാലും നടക്കില്ല അങ്ങനെ വാഹനം ചെയ്യാവുന്ന പ്രദേ ചെല്ലാവുന്ന പ്രദേശങ്ങളല്ല ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി വലിയ മഴയായി പോയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വാച്ചർമാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ലിജു ഈ സാധാരണ അരിക്കൊമ്പനെ കാണാറുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനില്ല അങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു വലിയ കട്ടാനകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാമെന്ന് ആണ് ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെയൊക്കെ ഇന്നലെ രാവിലെയൊക്കെ ആന ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പൊ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വല്ലതും ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മലയാണ് അപ്പൊ ആ മല ശങ്കരപാണ്ടിപ്പെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ശങ്കരപാണ്ടിമെട്ട് അല്ല ഉൾവനമല്ല ഇത് എല്ലാം ഏലത്തോട്ടങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഏലത്തോട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് വനപ്രദേശമല്ല വനപ്രദേശമല്ല ഇതെല്ലാം സി എച്ച് ആർ മേഖലയാണ് വെച്ചാൽ കാരണം പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മേഖലയാണ് അപ്പൊ റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാകാമോ സംശയമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ചെങ്കുത്തായ മലയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് വാഹനം എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതായത് ആ പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ ഈ ആനകളാണ് സ്വാഭാവികമായും ദിവസങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിലയുറപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകുമോ അല്ല ഈ ആനയെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ ആനയെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആ ആനയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഇതിനെ അരിക്കുമരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ വനപാലകർ ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെയത്തെ മഴയൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം എത്തിച്ചത് അത് വലിയ ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഈ പ്രദേശത്ത് പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെ എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടം തെറ്റി കൂട്ടം വിട്ട് ഈ ആന ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കയറി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വനപാലകരുമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ തെരച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി ലിജു തീർച്ചയായും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും ലിജുവിനെ ബന്ധപ്പെടാം ഇപ്പോൾ ലിജു പങ്കുവെക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്തായാലും ആനയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ സജിത്തും ശ്രീജിത്തും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ കനത്ത മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനപാലകർക്കടക്കം കൃത്യമായി ആനയെ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാർത്തയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളു അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ
അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലിലുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ പക്ഷെ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായി നോക്കി പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല ചിന്നക്കനാൽ പ്രദേശവാസികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുവാനുള്ള ദൗത്യം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ നാല് മുപ്പതിന് ദൗത്യം ആരംഭിച്ചതാണ് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും പിടികൊടുക്കാൻ അരിക്കൊമ്പൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പുലർച്ചെ ആനക്കൂട്ടത്തിനോടൊപ്പം അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആ അരിക്കൊമ്പനെ ആ സംഘത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയോ അടക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ അത് അരിക്കൊമ്പനായിരുന്നില്ല ചക്കക്കൊമ്പനായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൗത്യസംഘത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അരിക്കൊമ്പന് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദൗത്യം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ അനുകൂലമാ
വാഹനങ്ങൾ കൃത്യമായി എത്തിപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പന മയക്ക് വെടിവെച്ച ശേഷം നീക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരിടത്തു വെച്ചാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇനി മയക്ക് വെടിവെക്കുക എന്നത് സാധ്യമാകില്ല പ്രേക്ഷകർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോടൊപ്പം തന്നെ തുടരുക ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ ക്യാമറാമാൻമാർ വാർത്തകൾ അതേ നിമിഷം തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സജ്ജമാണ് ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രഞ്ജിത്ത് ന്യൂസ് റൂം ലൈവിൽ തുടരും നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജനറലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ പക്ഷെ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക
ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലമൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൂടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ തുടരുന്നു പക്ഷെ അരിക്കൊമ്പനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വിവരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത തലക്കെട്ടുകളിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താനായില്ല ദൌത്യം ആറ് മണിക്കൂർ പിന്നിടുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ തുടരും അരിക്കൊമ്പൻ വനത്തിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് സംശയം ആനയെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുമെന്നതിൽ സസ്പെൻസ് വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും വനമന്ത്രി ദൌത്യം ശ്രമകരമെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലെ യാത്രയ്ക്ക് ഇളവുണ്ടായേക്കില്ല കേന്ദ്ര നിയമം മാറ്റുന്നതിൽ പരിമിതിയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പെരുമ്പാവൂരിലെ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ തീച്ചൂളയിൽ വീണ തൊഴിലാളി മരിച്ചു മരിച്ചത് കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി നസീർ കൊച്ചി കളമശ്ശേരിയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഗതാഗത തടസ്സം രൂക്ഷം കാറുകൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങി പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിൽ ചൈന റഷ്യ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കും ഓൺലൈനായി പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും യോഗത്തിൽ കർണാടകയിൽ പ്രചാരണം കൊഴുത്തു ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് കേരളത്തിലും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സാവന്ത് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൌത്യം ഏഴാം മണിക്കൂറിലേക്ക് വനത്തിന്റെ പല മേഖലയിലും അരിക്കൊമ്പനായി വ്യാപക തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ട്രാക്കിംഗ് ടീം ഇന്ന് പതിനേഴ് ആനകളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി പ്രദേശത്തും ദൌത്യ സംഘത്തിന്റെ ഒരു ടീം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വനത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ സംശയം അരിക്കൊമ്പൻ ദൌത്യം ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാമെന്നാണ് ആത്മവിശ്വാസമെന്ന് വനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നതിൽ പിടിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അങ്ങനെ തൽക്കാനൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരിക്കോമരി എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താതെ വനമന്ത്രി നേരത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു ജി ശ്രീജിത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ശ്രീജിത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ വനത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയോ ഉറങ്ങിപ്പോയതാവാം രാവിലെ മുതൽ വലിയ സജ്ജീകരണമുണ്ട് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാൻ വലിയ സംഘാംഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒന്നും കണ്ടിൽപ്പെടാതെ ഈ അരിക്കൊമ്പൻ രാവിലെ മുതൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഈ നിഗമനവും ശരിയാണെന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം വന്നിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം വന്നിട്ടില്ല രഞ്ജിത്ത് ഇതൊരു നിഗമനം മാത്രമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരിക്കൊമ്പൻ കണ്ടിരുന്ന അരിക്കൊമ്പൻ ഇന്ന് രാവിലെ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു സ്വാഭാവികമായും അരിക്കൊമ്പൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ സംഘം വലിയ സംഘം തന്നെയാണ് പല സംഘങ്ങളായി തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല രാവിലെ പതിനേഴ് ആനകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കണ്ടിരുന്നു അത് നമ്മളെല്ലാം വാർത്ത നൽകുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിഗമനം പക്ഷെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടുതൽ അടുത്തെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പതിനേഴ് ആനകളെയും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചക്കക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചക്കക്കൊമ്പനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇത് അരിക്കൊമ്പൻ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ദൌത്യസംഘം അവിടെ നിന്ന് മാറുകയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രിയും ഒക്കെ ട്രാക്കിംഗ് സംഘം ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ആനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു വിലയിരുത്തലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെയും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ആന അരിക്കൊമ്പനെ കാണുന്ന സാഹചര്യവും ഈ ട്രാക്കിംഗ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായി അത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അതാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ ഈ ദൌത്യസംഘം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സമയം ഇത്രയും ആകുമ്പോഴും പതിനൊന്ന് മണി പിന്നിടുമ്പോഴും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല പുലർച്ചെ നാലര മുതൽ മണി മുതൽ തുടങ്ങിയ ദൌത്യമാണ് എന്തായാലും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ വെടിവെക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് അതായത് വെടിവെക്കാനായുള്ള തിരച്ചിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിവരെ തുടരും അതിനുശേഷവും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരും ഇന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയില്ല എങ്കിൽ രാത്രിയാണെങ്കിലും കണ്ടെത്തി അതിനെ പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്ത് നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും ദൗത്യത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിനുശേഷം കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയായിരിക്കും തുടർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പൻ മിഷനിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ ഇനി വനംവകുപ്പിന് കഴിയില്ല ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവുകൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുകയും ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു പിന്നോട്ട് പോക്കിനില്ല അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടേ മടങ്ങൂ എന്ന തീരുമാനത്തിൽ വനംവകുപ്പ് എത്തുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് ഏതായാലും ശ്രീത്ത് ഈ രാവിലെ എന്തോ ഏഴാം എട്ടാം മണിക്കൂറിലേക്ക് ഈ ദൗത്യസംഘം പോ ഈ ദൗത്യം നീങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു മണിവരെ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മണിവരെ ഏതായാലും ഇനിയും ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറില്ല ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ സമയം ദൗത് സംഘം എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി അകത്തേക്ക് കടന്നുള്ള തെരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ അതോ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കോളനി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തെരച്ചിൽ മാത്രമാണോ രഞ്ജിത്ത് വനത്തിനുള്ളിൽ വിവ
ഉദ്യോ ഫയർ ഫയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ഈ ജെ സി ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമായാണ് പോയത് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്തെങ്കിലും റോഡ് വെട്ടാനുൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ട് അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഉള്ളത് ഈ സമയം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം വൈകിപ്പോയാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുക ഇത് വെടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെയും വൈകിയാൽ അതിനെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റാനും അങ്ങനെ ദൗത്യം രാത്രിയിലേക്ക് പോകും മൂന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ വെടിവെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ പെയ്താൽ നിലവിൽ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മഴയ്ക്കൊരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ കാലാവസ്ഥയാണ് മാറി മറിയാം അങ്ങനെ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന വെല്ലുവിളി ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് ഉണ്ടായേക്കാം എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ മോചിപ്പിക്കുക കാട്ടിനുള്ളിൽ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു വനംവകുപ്പിന്റെ ഒരു തീരുമാനം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഇവിടെ നിന്ന് അകലെയല്ലാത്ത ഒരുപാട് ദൂരമല്ലാത്ത ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള തേക്കടി പോലുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ മുല്ല കൂടി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ ജനവാസ മേഖല ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ എത്തിക്കുക അവിടെ ആകുമ്പോൾ റോഡ് വാഹന സൗകര്യവും അവിടെ സമീപം വരെ എത്തുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടിലൊക്കെയാണ് വനം വകുപ്പ് സംഘമുള്ളത് നിലവിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മണി പറയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി അത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ശിഷ്ടം മാത്രം സമയമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് രഞ്ജിത്ത് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയത്തെ തിരച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഏതായാലും വനവകുപ്പ് രാവിലെ നാലേ മുക്കാൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ദൗത്യമാണ് പക്ഷേ രാവിലെ കണ്ടതൊക്കെ അരിക്കൊമ്പനായിരുന്നില്ല ചക്കക്കൊമ്പൻ എന്ന ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റൊരു ആനയാണ് കണ്ടത് പതിനേഴോളം ആനകൾ ഇവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് വനവകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവയിൽ അരിക്കൊമ്പന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാക ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അരിക്കൊമ്പനായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിൽ ഒന്ന് അത് ഇന്ന് ദൗത്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു മണി വരെ ഒരു മണി വരെ മാത്രമാണ് അതിനുശേഷം നാളത്തേക്ക് ദൗത്യം നീളും എന്നും കരുതണം ഇത് ഔദ്യോഗികമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മളോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരടക്കം ഇക്കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു കാര്യവും നേരത്തെയൊക്കെ അല്പമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രാവിലെ കണ്ടത് അരിക്കൊമ്പൻ അല്ല ചക്കക്കൊമ്പനാണെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു ശ്രീത്ത് ഒപ്പം ഈ ഇതുവരെ നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനെ ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഔദ്യോഗികമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മണിക്ക് ശേഷമെങ്കിലും വിശദീകരിക്കാൻ വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാകുമോ തീർച്ചയായും അത് തയ്യാറാകും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്നലെയും ഇന്ന് രാവിലെയും ഈ ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി തുടക്ക സമയത്തും ഒക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നതാണ് അത് വിശദീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും നിലവിൽ ഉള്ള വിവരമനുസരിച്ച് ഇതിന് ശേഷം ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഹൈറേഞ്ച് ഡി സി സി എഫ് ഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആർ എസ് അരുൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കോട്ടയം ഡി എഫ് ഒ ആണ് ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ സംഘാംഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയുണ്ട് അവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും രഞ്ജിത്ത് ശ്രീത്താണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഏതായാലും അരിക്കൊമ്പനായുള്ള ദൗത്യം ഒരു മണി വരെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നീളുക അതിനുശേഷം നാളെ ദൗത്യം വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ദൗത്യം ദുഷ്കരമാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ആനയെ വെടിവെക്കരുത് എന്ന കോടതി ഉത്തരവ് അടക്കമുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് വനവകുപ്പിന് തിരിച്ചു വരാൻ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായി നോക്കി പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ
അതിനെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലമൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്ത് പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയെയും കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ആനയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് വനമേഖലകളിൽ വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ പല സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ദൗത്യ സംഘം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും ആനയെ കണ്ടതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രദേശവാസികളൊക്കെ വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ കണ്ട ഈ ചക്കക്കൊമ്മനെയൊക്കെ കണ്ട പ്രദേശത്ത് നിന്നും കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു ആനയെ കണ്ടെത്തി ഒരു ആനയുടെ ആക്രമണം ഇന്നലെ രാത്രി ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായി അത് അരിക്കൊമ്പനാണ് എന്ന ചില ആശങ്കകൾ പ്രദേശവാസികൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്തായാലും ആ ആ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു മണിവരെയെ ഇന്ന് ഇനി ദൗത്യത്തിന് സമയം അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ വനംവകുപ്പ് സംഘത്തിന് ഒരുപക്ഷെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം കാരണം ഇനി ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആനയെ 
കണ്ടെത്തി മയക്കുപടി വെക്കുക സാധ്യമാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആനയെ ഇതുവരെയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് സാഹചര്യം ആനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ തുടരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പ്രദേശവാസികളുടെ അവരുടെ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൂട്ടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുന്നത് അരിക്കൊമ്മന്റെ ഒരു പതിവ് സ്വഭാവം വെച്ച് കിലോമീറ്ററുകളോളം ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ല മറ്റൊരു ദിവസം കാണുക അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെ കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ ആനയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിരച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ഏതായാലും വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതനുസരിച്ച് തിരച്ചിൽ പൂർ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടിയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നൂറ്റി അൻപത് പേരാണല്ലോ ഈ കുങ്കിയാനകളുടെ പാപ്പാന്മാരടക്കം നൂറ്റി അൻപത് പേരാണല്ലോ സഹിത്യ സംഘത്തിലുള്ളത് ഇവർ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിവിധ സംഘങ്ങളായി നേരത്തെ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി മേഖലയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വിവിധ മേഖലകളിൽ ആളുകൾ ഈ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടു എന്ന വാർത്തകൾ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ആളുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നീക്കം അതാണോ ഉള്ളത് അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനം ഇതിനെ കണ്ടെത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ വനവകുപ്പ് വനമേഖലകളിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടന്നു അപ്പോൾ പതിനാറ് ഓളം ആനകളെ കണ്ടെത്തി ഇവർ പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും പോലും അരിക്കൊപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളിൽ അടക്കം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആന അരിക്കൊമ്പനായിരുന്നില്ല എന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാൻ വൈകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടായി പിന്നീട് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്നടക്കം ആന തങ്ങളുടെ മേഖലയിലുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഈ വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഓരോ ഇടങ്ങളിലും എത്തി വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയും നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡി എഫ് ഒമാരുടെ ഒരു സംഘം മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി അതായത് ഈ അരിക്കൊമ്മന്റെ ആക്രമം ഏറ്റവും അധികം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി മേഖലയിൽ ഡി എഫ് ഒമാരുടെ ഒരു സംഘം രാവിലെ പരിശോധന നടത്തുകയും അവിടെ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ ആനയിറങ്ങൾ ഡാമിൽ ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ തീരങ്ങളിലൂടെ പരിശോധന നടത്തി കാരണം ഡാമിൽ ഇറങ്ങി പലപ്പോഴും ആന കുളിക്കാറൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയും ഈ ഇതനുസരിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടായി ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇതുവരെയും ആനയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് സാഹചര്യം ഏതായാലും ദൗത്യം ഇന്നത്തേത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരമായി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ദൗത്യം ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തി സഹിത്ത് അങ്ങനെ ചില വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ദൗത്യം നിർത്തിവെച്ചു നാളെ ഒരുപക്ഷെ പുഴാരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒരു മണി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടി നേരത്തെ നിർത്തിവെച്ചതാകാമോ ഒരുപക്ഷെ ഈ സാധ്യത മുന്നിൽ ഇനി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഇന്നത്തേക്ക് ദൗത്യ സംഘം തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക കാരണം വെളുപ്പിനെ നാലു മണി മുതൽ നാലര മുതൽ ദൗത്യ സംഘം വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൗത്യം ഇന്നത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തീരുമാനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്നത്തേക്കിനി സാധ്യത മുന്നിൽ കാണുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മണി വരെയെ ഇന്ന് മൈക്കോടി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ദൗത്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന വനവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കാരണം മയക്കോടി വെച്ചാൽ പോലും നാല് മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുക്കും കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെയും മറ്റും വഴികൾ ഒരുക്കി വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ആനയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ട് ഇരുട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ദൗത്യം ആ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയ ക്രമീകരണമാണ് ഈ ഒരു മണി എന്നൊരു സമയം നിശ്ചയിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായത് ദൗത്യം നിർത്തിവെക്കാൻ സാധ്യത എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെ വനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗികമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിരീകരണം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനകം നിർത്തിവെച്ചേക്കും കാരണം സൈത്ത് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് ഈ സമയം വൈകുന്നു വെയിലിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് മറ്റു ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർത്തിവെക്കാൻ സാധ്യത എന്നാണ് സൈത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്നത്തേക്ക് ദൗത്യം നിർത്തിവെക്കുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പുറത്തു വരുന്നു എന്നത്
മറ്റു ചില ആനകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അരിക്കൊമ്പനൊപ്പം മറ്റു ചില ആനകൾ എന്നതിലേക്ക് വാർത്ത വന്നത് പക്ഷെ പിന്നീടാണ് വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് ചക്കൊക്കൊ ചക്കക്കൊമ്പനാണ് അരിക്കൊമ്പനല്ല എന്നൊരു സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നീട് അവർ തിരിച്ചിറങ്ങി വന്ന് കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ പരിശോധനയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി ഭാഗത്തൊക്കെ ആന വരുമെന്നും അവിടെ തെരച്ചിൽ നടത്തുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പി ടി സെവൻ ദൌത്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആനയെ അതിരാവിലെ വെടിവെക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവിടെ നടത്തിയ ഒരു നീക്കം പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് പക്ഷെ അത് കണ്ടില്ല വീണ്ടും ഇന്ന് പകൽ സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ആനയെ വെടിവെക്കാം ഇന്നത്തെ പകൽ സമയം ആരോ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനാൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ തെരച്ചിൽ ഒന്നും ഫലം കാണാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാവാം ഇന്ന് നിർത്തിവെക്കാം ഇന്നത്തേക്ക് തിരച്ചിൽ നിർത്തിവെക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ദൌത്യ സംഘം എത്തുന്നത് ഇന്ന് തിരച്ചിൽ നിർത്തിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ വീണ്ടും അതിരാവിലെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അതുവരെ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിരോധനാജ്ഞ അടക്കം ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരാൻ തന്നെയായിരിക്കും സാധ്യത ഏതായാലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനി മേഖലകളിൽ അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അത് തുടരും ദൗത്യം അല്പസമയത്തിനകം നിർത്തിവെക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ദൗത്യം പരാജയമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് നിരവധി ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഇത് മാറും ഇന്ന് നല്ല തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും ഇതുവരെ ദൗത്യ സംഘത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല ആന ഈ അരിക്കൊമ്പലിലേക്ക് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം അത് ഇനിയും നാളെ രാവിലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇന്നത്തെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സായിബ് സ്വാഭാവികമായും എന്തുകൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പലിലേക്ക് എത്തിയില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അത്തരം വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായും ഒപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വെടിവെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആന എവിടെ എന്നതിലൊരു തിരച്ചിലും സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞുണ്ടാകും അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ ഒപ്പം നാളെ രാവിലെ ഇന്നത്തെ പോലെ നേരത്തെ തന്നെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായും രഞ്ജിത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാവും ആദ്യം ഇന്നത്തെ ദൗത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് വനംവകുപ്പ് സംഘം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുമെന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ കാരണം ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വനം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘമുണ്ട് അവർ മാധ്യമങ്ങളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദൗത്യത്തിൽ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ ആനയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് മറിച്ച് ആനയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും ആ ദൗത്യത്തിൽ മറ്റു പരാജയ സാധ്യതകളല്ല ഉണ്ടായത് ആനയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതായിരുന്നു വെല്ലുവിളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാജയം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുക വയ്യ എന്തായാലും തിരച്ചിൽ തുടരുക എന്നത് മാത്രമാണ് വനവകുപ്പിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി കാരണം കിലോമീറ്ററുകളോളം ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യും അരിക്കൊമ്പൻ എന്നതാണ് ഇവരെ കുഴയ്ക്കുന്ന വിഷയം അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഇടത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയാലും ആനയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടി ഇത് വെല്ലുവിളിയാണ് തിരച്ചിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്നും തിരച്ചിൽ നടത്തി ആനയെ കൂടുതൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാളെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നതായിരിക്കാം ഇവർ ഇനി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തന്ത്രം നമ്മൾ പി ടി സെവൻ ദൗത്യത്തിലും കണ്ടതാണ് പി ടി സെവനെ വെടിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ദൗത്യ സംഘം പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആന എവിടെയുണ്ട് എന്നത് അവർക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് രാത്രിയിൽ തന്നെ വനമേഖലയിൽ ആനയുടെ ചലനങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇനി അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തി നിയന്ത്രി അതെവിടെയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലേക്കായിരിക്കും ഇനി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്ത നീക്കം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി വനം വകുപ്പിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ള സംഘം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരുൺ സെക്കറിയുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കം അല്ലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വനവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കരുതാം അത് തന്നെയാണ് ഇനി അല്പസമയത്തിനകം ഇത്തരത്തിൽ ദൗത്യം നിർത്തിവെക്കാനുള്ള നീക്കം വനവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അത് അല്പസമയത്തിനകം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും നാളെ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വനവകുപ്പുള്ളത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് അത് ഏത് തരത
തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലമൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയാം അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്താ പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു മറ്റു പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ഏതായാലും മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തിനകം അല്പസമയത്തിനകം നിർത്തിവെക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കാരണം ഇനി ഒരു മണി വരെയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏത് നിമിഷവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരാം ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്നു ഇത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനുശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നിരവധിയായ കാരണങ്ങൾ വനം വകുപ്പിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന് വിചാരിച്ച പല ആനകളും അരിക്കൊമ്പനായിരുന്നില്ല ചക്കക്കൊമ്പൻ അടക്കമുള്ള ആനകളെയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തി ഇതൊക്കെ പിന്നീട് മറ്റ് ആനകളായി മാറുകയായിരുന്നു പതിനേഴ് ആനകളെയോളം വനംവകുപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പൻ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല കാട്ടിനുള്ളിൽ എവിടെയോ അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോഴും വിഹാരം നടത്തുന്നു സൂര്യവിഹാരം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിവരം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയേക്കാമെന്നും ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു ദൗത്യം അത് വനംവകുപ്പ് ഒരു
അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ദൗത്യം നിർത്തിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നിർത്തിവെക്കുക ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ ആനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും തുടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറിച്ച് മൈക്ക് വെടി വയ്ക്കുന്ന തീരുമാനം ഇനി ഇന്നുണ്ടാവില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ആനയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടർന്നേക്കാം കാരണം ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നാളെയാണെങ്കിലും ഈ ദൗത്യം പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തിരച്ചിൽ നടപടികൾക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കിയേക്കാം ആനയെ രാവിലെ മുതൽ തിരഞ്ഞിട്ടും ആനയെ അരിക്കൊമ്മനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ദൌത്യത്തിൽ വെല്ലുവിളി ആയത് ഒരു പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു വനംവകുപ്പിന് ഈ വെല്ലുവിളി എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നതാണ് അരിക്കൊമ്പൻ മുമ്പും ഈ ദൗത്യം പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ അതായത് നിയമ നടപടികളിൽപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ പലവട്ടം അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുങ്കിത്താവളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വീടുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വിസിബിൾ ആയിരുന്നു അന്ന് അരിക്കൊമ്പൻ പക്ഷേ ആരിക്കൊമ്പനാണ് ഇന്ന് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് അതൊരു അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു വനവകുപ്പിന് അല്ലെ ദൗത്യ സംഘത്തിന് ഉണ്ടായത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം വേഗത്തിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കാട്ടിലേക്ക് കയറി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു രാവിലെ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തായാലും ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഇനി മയക്കുപടി വെക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം നേരത്തെ തന്നെ വനവകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവരങ്ങൾ ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ദൗത്യം ആര ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മണി വരെയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഏതായാലും വിവിധ മേഖലകളിൽ വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നൂറ്റി അൻപതോളം സംഘങ്ങൾ അവർ വിവിധ നൂറ്റി അൻപത് പേർ വിവിധ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞുള്ള തിരച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പലിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ സജിത്ത് ഈ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരോടും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോടും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ഡെസ്കിലൊക്കെ പറയുന്ന തമാശ ഈ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയോ അരിക്കൊമ്പൻ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്ഥിരമായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തിയിരുന്നു ആർക്കും ആരോടും ഭയമുണ്ടായിരുന്നില്ല കൂസലില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന ഒരു ആനയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ദൗത്യം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ ദിവസം ഇല്ലാതാവുക കാണാതാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവരെന്തോ ദിവ്യ സിദ്ധി ഉണ്ട് എന്നും ചില തമാശകൾ വരുന്നുണ്ട് അതെ ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എപ്പോഴും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന അക്രമം നടത്താനായാലും അല്ലാതെ ആയാലും വരുന്ന ഒരു ആനയാണ് ഈ ഈ മേഖലയിൽ സുപരിചിതമാവുന്നത് അരിക്കൊമ്പൻ അങ്ങനെ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൃത്രിമമായ ഒരു റേഷൻ കട പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിക്കട പോലും ഉണ്ടാക്കി അരിക്കൊമ്പനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിച്ച് ദൗത്യം നടത്താമെന്ന ചിന്ത പോലും ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയാണ് കാരണം ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ എപ്പോഴും വന്ന് പെടുന്ന ഒരു ആനയായിരുന്നു പക്ഷെ ആനയാണ് ഈ മേഖലയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും അതായത് പരിചിതമായ ഇടങ്ങളിലൊന്നും ആനയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് നൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന വലിയ ദൗത്യ സംഘമാണ് ഈ തിരച്ചിലിന് വേണ്ടി മേഖലയിൽ വന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് ജനവാസ മേഖലയിലെ കോളനിവാസികളുമായും മറ്റു ജനങ്ങളുമായും ഒക്കെ ആശയവിനിമയം നടത്തി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആനയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു വീട് ഒരു ആന വന്ന് തകർത്തു അത് അരിക്കൊമ്പനാണ് എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ആ കാര്യം ശരീകരിക്കാൻ വനവകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്നത്തേക്ക് ഈ മയക്കുപടി വെക്കാനുള്ള ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തീരുമാനം വരുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നത് പക്ഷേ തിരച്ചിൽ നടപടികൾ വീണ്ടും തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത കാരണം നാളെയും ഈ ദൗത്യം വീണ്ടും നടത്തണമെങ്കിൽ ആന എവിടെ എന്നത് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആനയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഇനി ദൗത്യ സംഘത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതിവിന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ആനയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൗത്യവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംഘാംഗങ്ങളെയും ഒന്നുകൂടി സജ്ജമാക്കേണ്ട സാഹചര്യമായിരിക്കും ഈ ഈ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും ഇനിയും പുതിയൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് നാളെ രാവിലെ കടക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത്രത്തോളം ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലി
ഒരു മണിവരെ തൽക്കാലം തെരച്ചിൽ തുടരാനാണ് ധാരണയെങ്കിൽ പോലും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് അല്പം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ദൗത്യം ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ആനകൾ ആനയെ കണ്ടെത്താനാവാത്തത് തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഒപ്പം ഈ വാഹനം ചെന്ന് കടന്ന് ചെന്നെത്താവുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് വേണം അവിടെ വെച്ച് വേണം ആനയെ വെടിവെക്കാൻ തൊട്ടടുത്തല്ലെങ്കിൽ പോലും അല്പദൂരമെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും അടുത്തേക്ക് എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം വാഹനങ്ങൾ വാഹനം എത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണം വെടിവെക്കാൻ ഒപ്പം കൂടുതൽ വനമേഖലയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളാകും അങ്ങനെ നിരവധിയായ സങ്കീർണതകൾ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് വേണം ദൗത്യ സംഘത്തിന് ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം സജിത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിവരെ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ദൗത്യം അവർ നടത്തുകയാണ് തിരച്ചിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ രാവിലെ മുതൽ പതിനേഴോളം ആനകളെ ദൗത്യ സംഘം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് പല മേഖല അതിലൊന്നും ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ സാധാരണയായി കൂട്ടം കൂടിയും അരിക്കൊമ്പനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മളെ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ കൂട്ടം കൂടി കാണാറുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ മേഖലയും ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം ജനസഞ്ചയമുള്ള ജനവാസ മേഖലകളിലുമെല്ലാം ആന കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യം അത് ഒരു സ്ഥിരം സംഭവമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല അതിലൊന്നാണ് ആ വരുന്ന ആനകളിലൊന്നാണ് അരിക്കൊമ്പൻ മറ്റാനകളൊന്നും അക്രമകാരിയല്ല പക്ഷെ അരിക്കൊമ്പനാണ് ഏറ്റവും അക്രമകാരിയും നിരവധി പേരെ കൊന്നിട്ടുമുള്ള ആനയാണ് നിവിധ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആനയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ആന അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കണമെന്ന തരത്തിലേക്ക് വാദമുയരുകയും അത് വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാവുകയും ഒടുവിൽ സർക്കാർ വനംവകുപ്പ് പത്രം തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരികയും പിന്നീട് നിയമക്കുരുക്കടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളും അത് മറികടന്ന് ഇന്ന് ദൗത്യം ആരംഭിക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ഈ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് എന്നതാണ് ഒരു പരിധിവരെ അത് വനവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്ന എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ആനയാണ് ആന എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന വളരെ വെല്ലുവിളി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കാലാവസ്ഥ വലവും അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി വലിയ മഴ ശക്തമായ മഴ ഈ മേഖലകളിൽ പെയ്തിരുന്നു അത് വല്ലതും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വനം വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുമായിരിക്കാം എന്തായാലും ഈ വനവകുപ്പിന് മുന്നിലുണ്ടാവുന്ന പ്രതിസന്ധി അരിക്കൊമ്പനെ സംബന്ധിച്ച് അരിക്കൊമ്പൻ മുമ്പും ഒരു തവണ മയക്കുപടി വെക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആനയാണ് പക്ഷെ അന്ന് മയക്കുപടി ഏറ്റില്ല എന്നതാണ് സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ മയക്കുപടി വെക്കാൻ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അത്തരത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നു അത് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ആ നീക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം വെല്ലുവിളിയായത് ആനയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും അതൊരു പ്രതിസന്ധിയായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഒരു മണി വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു മണിക്ക് ശേഷം വനവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഔദ്യോഗികമായ ചില വിശദീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരി സഹിതിലേക്ക് വരാം മറ്റു വാർത്തകളുമായി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് 18 അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ദ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതി ഉള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പ
ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനായൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലമൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ മിഷൻ അരിക്കോമ്പൻ എട്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും വിജയം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല അരിക്കോമ്പനെ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ശ്രീത്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം ഒരു മണിക്ക് ഏതായാലും തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലേ രഞ്ജിത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ അവർ തരുന്നില്ല എന്തായാലും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് നേരത്തെ നൽകിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ഒരു മണി വരെ തിരച്ചിൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു തിരച്ചിൽ പിന്നെയും തുടരും പക്ഷെ ദൗത്യം ഇന്ന് ഈ അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കോടി വെക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പിന്നെയും വൈകിയാൽ അത് കുറെ കൂടി പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മറ്റ് ചില സ്ഥലത്ത് ഗോവിന്ദ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപത്ത് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടു എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അരിക്കൊമ്പനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘവും അവിടെയുണ്ട് അവരും അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏറെ ദൂരം ദൂരത്താണ് അവിടെ ദൗത്യം നടത്തുകയും എളുപ്പമല്ല കാരണം അത്രയും വലിയ ഉയർന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ് അവിടെ ഒരിക്കൽ വാഹനം എത്തുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അത് അരിക്കൊമ്പനാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായാലും തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴും പങ്കുവെക്കുന്ന വിവരം വൈകി സമയം വൈകും തോറും ഈ ദൗത്യം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഇന്നത്തെ ദൗത്യം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുക ഇന്ന് തന്നെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്നും അവർ കരുതുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ദൗത്യം അവസാനിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിച്ചാൽ അത് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിക്കാമെന്നതാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം എന്തായാലും അപ്രതീക്ഷിതമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി വരെ കണ്ടിരുന്ന അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പറയുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് അരിക്കൊമ്പന് വളരെ വേഗത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ആനകൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടെ പോകാൻ വലിയ താമസം വേണ്ട വലിയ കുട്ടികൾ പോലും വളരെ തെന്നി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള കഴിവുകൾ അടക്കം ആനയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വനം വകുപ്പിനെയും ഈ ദൗത്യ സംഘത്തെയും ഒക്കെ അലട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട
ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയില്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്ത് പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാരെ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയില്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്ത് പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ
പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരുകയാണ് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എട്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ നിർണായകം തെരച്ചിൽ വ്യാപകമാക്കി ദൗത്യ സംഘം ഒരു മണിവരെ ദൗത്യം തുടരാൻ ധാരണ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മിഷൻ ഉപേക്ഷിക്കും ആനയെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുമെന്നതിൽ സസ്പെൻസ് വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് വനം മന്ത്രി ദൗത്യം ശ്രമകരമെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ദേവികുളം എം എൽ എ എ രാജയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നിയമസഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അയോഗ്യനാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക ഭാഗിക സ്റ്റേ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലെ യാത്രയ്ക്ക് ഇളവുണ്ടായേക്കില്ല കേന്ദ്ര നിയമം മാറ്റുന്നതിൽ പരിമിതിയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽമറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പെരുമ്പാവൂരിലെ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി തീച്ചൂളയിൽ വീണ തൊഴിലാളി മരിച്ചു മരിച്ചത് കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി നസീർ കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങി കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഡൽഹിയിൽ യോഗം ചേർന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ ചൈന റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ മന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടുമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് കർണാടകത്തിൽ പ്രചാരണം കൊഴുത്തു ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അവകാശവാദം ദൗത്യം വൈകുന്നു അരിക്കൊമ്പന കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൌത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു മണിവരെ അരിക്കൊമ്പന കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരും പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം എട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വനത്തിന്റെ പല മേഖലയിലും അരിക്കൊമ്പനായി സംഘം തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ട്രാക്കിംഗ് ടീം ഇന്ന് മറ്റ് പതിനേഴ് ആനകളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു രാവിലെ വനംമന്ത്രിയെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് മന്ത്രിയടക്കം പിന്നോട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അജിത്തും ശ്രീജിത്തുമാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ശ്രീജിത്ത് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഈ തിരച്ചിലിന് വേണ്ടി ശേഷിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാനിങ് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു മണിക്കകം കണ്ടെത്തിയാൽ മയക്കു വെടി വയ്ക്കാം പിന്നീട് അനുകൂലമാകുന്ന സാഹചര്യം അതായത് റോഡ് സൗകര്യങ്ങൾ അടക്കം അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്താണ് അരിക്കും വരെ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്കിൽ അല്ല എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം ഇനി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ലേ തീർച്ചയായും അഭിലാഷ സമയം വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അരിക്കൊമ്പൻ ദൌത്യം ഇന്ന് നടക്കില്ല എന്നുള്ള സൂചനകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് പക്ഷെ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറോളം അവർ പറയുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു മണിക്കൂറോളം ബാക്കിയുണ്ട് ഇന്നിനി ദൌത്യമില്ലേ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന പല ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുമുണ്ട് അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ രാവിലെ കൊണ്ടുപോയ ജി പി എസ് കോളറുണ്ട് ആനയ്ക്ക് കടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അല്പസമയം മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ദൗത്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം എന്തായാലും ദൗത്യം തുടരുകയാണ് ഇതിനിടെ പെരിയകനാൽ ഭാഗത്ത് ആനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിരുന്നു അവിടെയും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെയും തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അതിലും ആ കൂട്ടത്തിലും അരിക്കൊമ്പൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എന്ത
ദൗത്യം ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നടക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയാണ് ഇന്നിനി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കാത്തിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ ദൗത്യം ഈ വെടിവെക്കാനുള്ള ദൗത്യം ചിലപ്പോൾ നിർത്തിയേക്കാം പക്ഷെ തിരച്ചിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെയെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ രാത്രി ഇന്നലെ വൈകിട്ടും കണ്ടെത്തിയതാണ് പക്ഷെ നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓടി മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറയുന്ന കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി അരിക്കൊമ്മൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് അരിക്കൊമ്മന് മാത്രമല്ല ആനകൾക്കൊക്കെയും അത്ര വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറാനും വളരെ ദൂരത്തേക്ക് മാറാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അവൾ അവർ അക്രമിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളരെ വേഗത്തിലാണ് അവർ എത്തുകയും അക്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വലിയ കുന്നും പ്രദേശമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ താഴേക്കൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ നിരങ്ങി ഇറങ്ങാനൊക്കെയുള്ള കഴിവുകൾ ആനയ്ക്കുണ്ട് അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കഴിവുകൾ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന് അത്ര വലിയൊരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നാട്ടാനയെ കാണുമ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു നാട്ടാനയാണ് അത് അത്ര വേഗത്തിലൊക്കെ വരുമോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ സൗഭാഗികമായും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആനകളുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാട്ടാനകളൊക്കെ അതിങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ച് വളരെ ആവേശപൂർവ്വം നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാട്ടിനുള്ളിൽ പലപ്പോഴും ഉള്ളത് അവർ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുകയും ആക്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവർ സ്ഥലം മാറുന്നതും എന്തായാലും നിലവിൽ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലത്തും അരിക്കൊമ്മനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നൽകുന്ന വിവരവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൗത്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു മണിവരെ തിരച്ചിൽ പരമാവധി നടത്തുക അതിനുശേഷം ഒരു പക്ഷേ ഈ വെടിവെക്കാനുള്ള ദൗത്യം നാളത്തേക്ക് മാറ്റുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തിരച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തുടർന്നേക്കും ശ്രീജിത്ത നമുക്ക് ഈ നിലയിൽ തന്നെ അനുമാനിക്കാമല്ലേ അതായത് ഈ സംഘം ഏത് നിമിഷവും സജ്ജമായിരിക്കും അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതായത് മയക്ക് വെടി വെച്ച് ആന മയങ്ങിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായി ആനയെ സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്ന പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കണം ആനയെ ലഭിക്കേണ്ടത് അവിടെ വാഹന സൗകര്യം അടക്കം എത്തിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അല്ലായെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തിയാലും പിന്നീട് അരിക്കൊമ്പനെ പിന്തുടരുക എപ്പോഴാണോ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം ലഭിക്കുന്നത് അതുവരെ പിന്തുടരുക അങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിലേക്കായിരിക്കും ഇനി ഈ സംഘം പോകുന്നത് അല്ലെ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണഗതിയിൽ നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് മണിവരെ ആണ് വെടിവെക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയുള്ളത് മയക്ക് വെടിവെക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് ഇവിടത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് മയക്ക് വെടി വെച്ച ശേഷവും ഉടൻ ഒരു വലിയ മഴയിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ അത് ദൗത്യം കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാക്കുമെന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയക്ക് വെടി വെച്ചാൽ ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മണി എന്നുള്ള സമയമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണി വരെ വേണമെങ്കിൽ ദൗത്യം തുടരാം പക്ഷേ നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് നല്ല വെയിലാണ് ഈ മൂന്നാറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഇത്തരം ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെയും ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയത്തേക്ക് ദൗത്യം നീട്ടുമോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് നിലവിൽ ദൗത്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദൗത്യ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയാൽ വെടിവെക്കാം മയക്ക് വെടിവെക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെ ദൗത്യ സംഘം എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ സ്വാഭാവികമായി ഇത് തുടരേണ്ടി വരും വനംവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്തരം നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കോടതികൾ സുപ്രീം കോടതി അടക്കം ഈ ദൗത്യത്തിന് ഈ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ദൗത്യം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഇതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞത് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ആനയെ പിടിക്കാതെ പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും ഈ റേഡിയോ കോളർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തിരികെ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇനിയും ദൗത്യം തുടരുമെന്ന സൂചന തന്നെയാണ് വനംവ
അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് എങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കു പിടിവയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരിടത്ത് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അതിന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം എപ്പോഴാണോ ഈ സുരക്ഷിതമായി ആനയെ വെടിയുതിർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സമയം വരെ അതിന് പിന്തുടരുക എന്നതായിരിക്കും നീക്കം ഇന്നലെ അരിക്കൊമ്പനെ പ്രദേശത്ത് കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് വനപാലകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ആനയെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു പക്ഷേ അതിശക്തമായ മഴയടക്കം പെയ്ത സമയത്ത് ആനയെ പിന്തുടരുന്നതിൽ ചില സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അടക്കമുണ്ടായി ഇന്ന് രാവിലെ ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നത് അരിക്കൊമ്പൻ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പമുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആനയെ ആ സംഘത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിനായി പടക്കം പൊട്ടിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് അരിക്കൊമ്പനായിരുന്നില്ല ചക്കക്കൊമ്പനായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തായാലും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിൽ ആണ് അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടി സംഘം നടത്തുന്നത് നൂറ്റി അമ്പതോളം പേർ വരുന്ന സംഘമുണ്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മയക്കുപടി വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ശ്രീജിത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അരിക്കൊമ്പനല്ല കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അടക്കം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇതുവരെ നടന്ന തിരച്ചിലിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കാം ആ പുലർച്ചെ ഏതാണ്ട് നാലരയോടു കൂടിയാണ് സംഘം ഈ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഒത്തുചേർന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള സംഘം അപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം തൊട്ട് പിന്നാലെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അരുൺ സക്കറയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റിംഗ് സംഘം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് അത് പുറപ്പെടുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ദൗത്യ മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ ചിന്നക്കലാലിലെ സിമെന്റ് പാലം മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അവിടെ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ആനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായി ഇതിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനകളായിരുന്നു നൽകിയത് ആ സമയത്തായിരുന്നു എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ട് എന്ന് വനംവകുപ്പ് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് അവർ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ വിരട്ടി പലതാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം അവിടെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് നിന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കൂട്ടത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഇല്ല അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ചക്കക്കൊമ്പനെ ആയിരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തത് തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് സംഘം മാറുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം വ്യാപകമായ തെരച്ചിലിന് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു ഈ തെരച്ചിലാണ് ഈ മണിക്കൂറിലും തുടരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ടരയോടുകൂടി തന്നെ അരിക്കൊമ്പനല്ല ആ സംഘത്തിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർന്ന് വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു മണി വരെ തെരച്ചിൽ തുടരും എന്നതാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം തിരച്ചിലുണ്ടാകും പക്ഷെ ദൌത്യത്തിന് ആ സമയത്ത് നടത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു കാരണം ഈ വനത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അരിക്കൊമ്പനെ ലഭിക്കണം അവിടെ വെടിവെച്ച് മയങ്ങി അതിനെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിടുകയും ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാനിലുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പോഴും പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്ത് നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അക്കാര്യം അതായത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാങ്കേതികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന സൂചന നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ടേ കാൽ പന്ത്രണ്ടേ കാൽ ആയിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു മണി വരെ ആണ് ഈ ദൗത്യം തുടരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ വെടിയുതിർക്കുക എന്നത്
ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് രാവിലെ നാലരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ദൗത്യമാണ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആനയെ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം മറ്റ് പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു സജിത്തുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി സജിത്ത് ഇനി ഏത് നിലയിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതായിരിക്കും നീക്കം അഭിലാഷ് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി ആയത് അഭിലാഷ് സൂചിപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഈ ആനയെ തപ്പിയെടുക്കാൻ ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര വലിയ സമയം വേണ്ടി വരും ഇതുവരെയും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നത് വനവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മുന്നിലോ ജനവാസ മേഖലയിലോ മറ്റിടങ്ങളിലോ ഒക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന ആന അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൗത്യ സംഘം ഈ ആനയെ തപ്പിയെടുക്കുന്ന ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്ര സമയം ആവോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമോ വേണ്ടി വരും എന്നവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്തായാലും ആനയെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനാവാത്തതാണ് തൽക്കാലം ഒന്ന് പിന്തിരിയാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ദൗത്യ സംഘത്തെ എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ കാരണം ഇതുവരെയും വനമേഖലയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും ആനയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനിടയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ആനകളെ അരിക്കൊമ്പനൊപ്പമുള്ള മറ്റ് ആനകളെ കണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചില എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്നും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടു എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പലതും പുറത്തു വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വനവകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ തരത്തിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് പിന്മാറുമെന്ന ഒരു ആലോചനയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ അരിക്കൊമ്പനെ വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഒരു പക്ഷെ തുടരാൻ തന്നെയായിരിക്കും സാധ്യത കാരണം നാളെയും ഈ ദൗത്യവുമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ മയക്കുവടി വെക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മയക്കുവടി വെക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കൂടിയും ആനയെ തിരച്ചിൽ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കും സജിത്തും ശ്രീജിത്തുമാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ഇന്ന് ഇനി അരിക്കൊമ്പനെ മൈക്ക് വെടിവെക്കുക എന്നത് സാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം അല്ല എന്തായാലും ചിന്നക്കനാൽ വാസികളുടെ ചിന്നക്കനാൽ സ്വദേശികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വാർത്തയിലേക്കും വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വനംവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള
അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആനയെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആനയെ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കാതെ പോകുന്നു രാവിലെ നാല് മുപ്പത് മുതൽ ആണ് ദൗത്യ സംഘം ആനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം കണ്ടത് അരിക്കൊമ്പനായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് അത് അരിക്കൊമ്പനായിരുന്നില്ല എന്ന സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇടയ്ക്ക് യുക്കാലി വനത്തിനിടയിൽ ഒരു ഒറ്റയാന കണ്ടിരുന്നു അത് അരിക്കൊമ്പനാണോ എന്ന സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോഴും കാണാമറിയത്ത് തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീജിത്ത് ഇനി ഈ ദൗത്യം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിലാണ് ഇപ്പോഴും സംശയമുള്ളത് മാത്രവുമല്ല നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നതും ദുഷ്കരമാണ് ആന എവിടെയാണുള്ളത് ആന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ വിസിബിളാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അനുകൂലമാകുന്ന അതായത് വെടിയുതിർക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൗത്യ സംഘം അത് നിർവഹിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂചനകളും പ്രതീക്ഷകളും തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിലും പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും തിരികെ എത്തിയിട്ടില്ല അഭിലാഷ് അത്തരത്തിൽ ചില വാർത്തകൾ ദൗത്യം ഇന്നത്തെ പൂർത്തിയായി എന്ന ചില വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് 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 അതിനുശേഷം അത് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അത്തരം വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇവർ രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എത്ര സമയം വരെ ഇത് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകും എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അക്കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയായാൽ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വനംവകുപ്പ് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വനംവകുപ്പിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി അവർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദൗത്യം വിജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നിലവിൽ ഈ ദൗത്യം തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഒരു മണി വരെ ദൗത്യം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തിരച്ചിൽ പിന്നെയും ഒരു മണിക്ക് ശേഷവും തുടരാം പക്ഷേ ഈ വെടിവെക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരു മണിക്ക് മുൻപിൽ മുൻപ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം വെടിവെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്ന് മണി വരെ വെടിവെക്കാൻ നിയമപരമായി അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് ഈ മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായാൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല ആന ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു കാട്ടിൽ വിടേണ്ടതുണ്ട് അതിനും ദൗത്യം രാത്രി വൈകുന്ന സാഹചര്യം വരും അങ്ങനെ ആകെ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയേക്കാം പിന്നീട് മഴ വന്നാൽ വെടിയേറ്റ ശേഷം മഴ വന്നാൽ ഉള്ള പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ആനയെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്ന അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കും അങ്ങനെ കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ ഒരുപാട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മണി വരെ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചത് എന്തായാലും ഇനി ഒരു മണിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് ശേഷവും ദൗത്യം തുടരുമോ എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളതും ആ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ദൗത്യം ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അത് തുടരുക തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തിയാലും കൃത്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വാഹനങ്ങൾ എത്തി കയറ്റിക്കൊണ
ഈ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരിടത്തേക്ക് എത്തിയേക്കാം എന്നതാണോ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായും അവർ പ്രതീക്ഷ നൽകാതെ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണവും അതാണ് കാരണം ഇത്ര അധികം സന്നാഹങ്ങളുമായി പുലർച്ച മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് മുതലല്ല ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ സംഘാംഗങ്ങൾ ഇവിടെ തമ്പടിക്കുകയും ഇത്തരം ആലോചനകൾ നടത്തുകയും പ്ലാനുകൾ ഇടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പരമാവധി സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തെരച്ചിൽ നടത്തുകയും ദൗത്യം നടത്തുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുക അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ പണിയെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ദൗത്യ സംഘാംഗങ്ങൾ ഉള്ളത് കാരണം ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൗത്യമല്ല കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും സമാനമായ രീതിയിൽ ദൗത്യ സേനാംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയും പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അവർ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് നമുക്കറിയാം അന്ന് തന്നെ റേഷൻ കടയുടെ ഡെമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോലും അരിക്കൊമ്മനെ അവിടെ എത്തിക്കണമെന്നുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കുങ്കിയാനകളെ നേരത്തെ എത്തിച്ചതാണ് അങ്ങനെ പലതരം നീക്കങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നടത്തിയതാണ് അത്രത്തോളം വലിയ ദുഷ്കരമായൊരു ദൗത്യമാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം ഇപ്പോഴും തുടരാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മണി എന്നുള്ള സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനുശേഷവും ഇത് തുടരുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് തന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ അറിയിപ്പുകൾ നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അഭിലാഷ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുവാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ നിമിഷം വരെ അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോഴും സംഘം തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തുകയും ഉചിതമായ സമയത്ത് മയക്കുപടി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ദൗത്യം തുടരും അതേസമയം പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ സമയം വൈകിയാൽ ഇന്ന് ഈ ദൗത്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് സാധ്യമാകാത്ത ഒന്നായി മാറും അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുപടി വയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല കൃത്യമായി വാഹനത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തേക്ക് എത്തിക്കാനടക്കം സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആണ് നടത്തുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് സംഘത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ വലിയ വിമർശനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് അടക്കം കരടി കിണറ്റി ചാടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ മലയാളികൾക്കറിയാം അത്തരത്തിലൊരു പാളിച്ചയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടത്തി മാത്രമേ ഈ വെടിയുതിർക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷമുള്ള നീക്കങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം മാത്രവുമല്ല ഹൈക്കോടതിയുടെ കോടതിയുടെ അടക്കം ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് നിരവധി മൃഗസ്നേഹികൾ ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ കരുതലോടുകൂടി തന്നെയാണ് ദൗത്യസംഘം നീങ്ങുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ മയക്കുപടി വയ്ക്കുമോ എന്നതിലൊക്കെ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ് കാരണം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ദൗത്യസംഘം പോവുകയുള്ളൂ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പാളിച്ചകളും ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല ശ്രീജിത്ത് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഇതുവരെ ഈ ഉദ്യമം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് മിഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം നാളെ രാവിലെ പുനരാരംഭിക്കുമോ എന്നതിലും വ്യക്തത കൈവരേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം ആനയെ കണ്ടെത്തുക ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സാധാരണ നിലയിൽ അരിക്കൊമ്പനെ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ആളുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ആനയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച തെരച്ചിലാണ് വിവിധ സംഘങ്ങളായി പക്ഷേ ആ സംഘാംഗങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ആനയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും
കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ തുടരുകയാണ് നേരത്തെ ഇന്നത്തെ മിഷൻ നിർത്തിവെച്ചു എന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൗത്യ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദൗത്യം നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ഊർജിതമായി തന്നെ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ദൗത്യ സംഘം നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി സാധാരണ പുലർച്ചെ സമയങ്ങളിൽ അടക്കം അരിക്കൊമ്പനെ പല പ്രദേശങ്ങളിലായി കാണാറുണ്ട് അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ദൗത്യ സംഘം അരിച്ചു പെറുക്കിയിട്ടും ഇന്ന് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല രാവിലെ നാല് മുപ്പതിനാണ് ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് നൂറ്റി അമ്പതോളം അംഗങ്ങൾ ആണ് ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് രാവിലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം അരിക്കൊമ്പനെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിരീക്ഷണം എന്നാൽ പിന്നീട് മനസ്സിലാകുന്നു അത് അരിക്കൊമ്പനല്ല കണ്ടെത്തിയത് ചക്കക്കൊമ്പൻ ആണ് എന്ന് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു ഇടത്തു വെച്ച് വേണം അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് മൈക്ക് വെടി വയ്ക്കുക എന്നത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് യുക്കാലി വനത്തിനുള്ളിൽ ഒറ്റയാന കണ്ടെത്തിയതായ റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും അരിക്കൊമ്പനല്ല എന്ന സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഊർജിതമായി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മയക്ക് വെടിവെക്കാൻ സജ്ജമാണ് പക്ഷേ കൃത്യമായി മയക്ക് വെടിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രദേശത്ത് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ശ്രമകരമായ ദൗത്യം ശ്രീജിത്ത് വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അതായത് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം മയക്ക് വെടി വയ്ക്കുക എന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ എന്ന സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ആ നിലയിൽ ശേഷിക്കുന്നത് ഒരു മണിയാകാൻ പോകുന്നു
അഭിലാഷ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം വെടിവെക്കാനുള്ള അനുമതി ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിയമപരമായ അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രാക്ടിക്കലായുള്ള പ്രശ്നം ഒരു മണിക്ക് ശേഷമുള്ള മയക്ക് വെടിവെപ്പാണ് കാരണം ഒരു മണിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തേക്കടിയാണ് വനംവകുപ്പിന് മനസ്സിലുള്ള ഉള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെയും അക്കാര്യത്തിലൊരു വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല പറമ്പിക്കുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമുള്ള ചർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആനയെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയുള്ള സ്ഥിരീകരണമാണ് ഇപ്പോഴും എത്തുന്നത് രാവിലെ നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച തിരച്ചിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴും ആനയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ പോകുന്നു എന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ ദൗത്യസംഘം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ ആനയെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലായി പലപ്പോഴായി പലരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് വനപാലകർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ആനയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതുവരെയും ആനയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സജിത്തുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സജിത്ത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തത വരികയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും ആനയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യെസ് അതെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണം കൂടിയാണ് തഹസീൽദാർ തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിനൊപ്പം ഈ താഴെ വനമേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവിടെ നിന്നും തൽക്കാലം മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ വനമേഖലകളിലേക്ക് തെരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആന ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് വനംവകുപ്പാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന പ്രകാരം അല്പസമയം കൂടി തെരച്ചിൽ നടപടികൾ തുടരും അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുവുള്ളൂ എന്തായാലും വനംവകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ സ്ഥിരീകരണം ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പ്രതികരണം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വരുന്നു ശ്രീജിത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിൽ വ്യക്തത കൈവരികയാണ് പക്ഷേ മിഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് വനം വകുപ്പാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് എന്നും പറയുന്നു ശ്രീജിത്ത് തീർച്ചയായും രണ്ട് കാര്യത്തിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരികയാണ് ഫലത്തിൽ അതായത് നേരത്തെ തന്നെ പല അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് അനൌദ്യോഗികമായ വിവരം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ച് വിവരം നൽകിയിരുന്നു അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അക്കാര്യത്തിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം തഹസീൽദാർ ആണെങ്കിലും കാരണം ഇതൊരു സംയുക്ത ടീമാണ് ഔദ്യോഗികമായി പറയേണ്ടത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പക്ഷേ തഹസീൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം അവർക്കുൾപ്പെടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അതാത് ദിവസത്തെ കൃത്യമായ അപ്ഡേഷൻസ് ചെല്ലുന്നത് തന്നെയാണ് അതാത് മണിക്കൂറുകളുടെയും അതാത് നിമിഷങ്ങളുടെയും അപ്ഡേഷൻസ് ചെല്ലുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തഹസിൽദാറിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല രണ്ട് ദൗത്യം തുടരുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു മണി വരെ ദൗത്യം തുടരും എന്നുള്ളതാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒൻപത് മണിയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന വിവരം അതിനുശേഷം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാലാവസ്ഥ ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഒപ്പം തന്നെ സൗകര്യമായ പ്രദമായ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുക സൗകര്യമായ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് പതുക്കെ സൗകര്യമായ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് സമയം കൂടി വില്ലനായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അനുകൂലമാണ് ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ കിട്ടിയാൽ അവർ മയക്ക് വെടി വെക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അത് അങ്ങനെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും പ
അത് ഇത് പിന്നെ ഈ ചക്ക കൊമ്പം വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് വെളുപ്പിന് വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ വെളുപ്പിന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചക്ക കൊമ്പം വന്നതുകൊണ്ട് ഈ അരിക്കൊമ്പം അവിടെ നിന്ന് മാറിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശങ്കരവാണിയമ്മ ടക അല്ലെങ്കിൽ ഏഴേക്കർ ആ ഭാഗത്തോട് അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് കൺഫർമേഷൻ അല്ല ഇല്ല അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് 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 സമയമൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന വനംവകുപ്പാണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് മണി ഒരു സമയം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സമയമൊന്നുമില്ല വനംവകുപ്പാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സേവനം എത്ര മണിവരെ ആവശ്യം നമ്മുടെ സേവനം അവർ പിന്നെ അതായത് ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ സേവനം അപ്പൊ ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ വീട് തുടരുമോ അത് എന്നാണ് അടുത്തത് തുടരുന്നതെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വനംവകുപ്പിന്റെ റൈറ്റ് തഹസിൽദാറുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് തഹസിൽദാർ അതേസമയം എത്ര മണിവരെ ഈ ദൗത്യം തുടരണം ഇന്ന് ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഇനി എന്ത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വനംവകുപ്പാണ് കൃത്യമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് തഹസിൽദാർ പറയുന്നത് ശാന്തമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലിജു വീണ്ടും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ലിജു ഇതുവരെയും ആനയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നാണ് തഹസിൽദാർ പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശവാസികൾക്കൊക്കെ ഈ സുപരിചിതനായ ഒരു ആനയാണല്ലോ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ പ്രദേശവാസികളോ മറ്റോ ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി അതിശക്തമായ മഴയായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ആന എങ്ങോട്ടാണ് മാറിയെന്ന് അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് അത് ശങ്കരവാണ്ടി മട്ട് എന്ന പ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ ഒരു വീട് ഇടിച്ചതായിട്ട് ഇപ്പൊ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഏലത്തോട്ടങ്ങളിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പണികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ തോട്ടങ്ങളിലോ സ്റ്റോറുകളിലോ ഒന്നും അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇല്ല അപ്പൊ നിലവിൽ ആ ഭാഗത്ത് ആന നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതായാലും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ രണ്ട് ടീമുകൾ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദൗത്യം ഇതുവരെയായിട്ടും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ലിജു നേരത്തെ താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ വാർത്തയിലടക്കം സൂചിപ്പിച്ചത് അതേ സ്ഥലപ്പേര് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അവിടെ ആന ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ മയക്കുപടി വെക്കുക എത്തിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഒരു കാരണവശാലും മയക്കോടി വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ളത് അതുപോലെ വാഹനങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും അവിടെ നിന്ന് ആനയെ ഓടിച്ച് തിരിച്ച് സിമെന്റ് പാത എത്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ദൗത്യം നടക്കൂ ഇപ്പോൾ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി സിനി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് സിനി ഇന്ന് ആനയെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചേക്കും ഒരു പക്ഷെ ഈ മണിക്കൂറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷകരമായ വാർത്ത പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരും എന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പോഴും സാഹചര്യം അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് തഹസിൽദാർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകലുന്നില്ല അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഊർജിതമായി തന്നെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അതായത് ഈ മിഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഒരു പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണല്ലേ ഈ സംഘത്തിനുള്ളത് ഈ ഇത്തരമൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ അതായത് സാധാരണ നിലയിൽ ഈ വിസിബിളാകുന്ന പ്രദേശത്തൊക്കെ കാണാറുള്ള ഒന്നായിരുന്നല്ലോ അരിക്കൊമ്പൻ ഇന്നലെ വരെ ഇവിടെയുള്ള വാക്കർമാരുടെയൊക്കെ വനംവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷമാകുക എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഉൽഘാടനങ്ങളിൽ കാണും വേറെത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അവിടെ തന്നെ കാണുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ലിജു ശ്രീമതി സിനി ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിന് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ പറ്റുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കൃത്യമായി ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കം പറയുന്നത് തീർച്ചയായും 
വന്യമൃഗമാണ് ആനയാണ് അതിൻ്റെ സഞ്ചാര പഥം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാം സാധാരണ ആനത്താരകളിലൂടെ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ആനകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പൻ മാറി നിൽക്കുന്നതാകാം അങ്ങനെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ജീവിതക്രമമുണ്ട് അതുകൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാത്തിരിക്കുക തന്നെയാണ് അരിക്കൊമ്പനെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടവേണം പക്ഷേ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലമൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് പറയില്ല അതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്താ പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്കു പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള 
ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൂക്ഷിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ തുടരുകയാണ് ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സംഘാംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം അതേസമയം അരിക്കൊമ്പനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അല്പസമയം മുമ്പ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അരിക്കൊമ്പനെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കടക്കം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരച്ചിൽ എന്നുകൂടിയാണ് തഹസിൽദാർ പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ അഭിലാഷ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇന്ന് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ദൗത്യം ഇന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ അതായത് ഈ മയക്കുവെടി വെക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത വീണ്ടും വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഒരു മണിവരെ തെരച്ചിൽ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും നിലവിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ ഒരു മണിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ദൗത്യം വെടിവെക്കുന്ന ദൗത്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്തായാലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ ഇവരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശങ്കരപാണ്ഡ്യ മേട്ടിലൊക്കെ ഇന്നലെ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളാണ് എന്തായാലും നിലവിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം ഇന്നത്തേത് അതിൽ പ്രതീക്ഷ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അരിക്കൊമ്പനെ ലഭിച്ചാൽ തന്നെ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ വേഗത്തിലെത്തി ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് വനംവകുപ്പ് പോകുമോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടി വരും എന്തായാലും മൂന്ന് മണി വരെയാണ് നിയമപ്രകാരം വെടിവെക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് മണി വരെയും തിരച്ചിൽ തുടരുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ദൗത്യം പിന്നീട് പൂർത്തിയാക്കുക അതായത് അരിക്കൊമ്പനെ പിന്നീട് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറത്തെയെങ്കിലും ജോലി ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാണ് രാവിലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ വീണ്ടും വൈകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായ വനംവകുപ്പ് ഇപ്പോഴും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ദൗത്യം നിർത്തി എന്നുള്ളത് തിരച്ചിൽ പരയിടത്തും തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും തിരച്ചിൽ പൂർത്തിയായ ശേഷം ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുക എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ തഹസിൽദാർ നൽകിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ ദൌത്യം എത്ര മണിവരെ എപ്പോൾ ഉണ്ടാകണം ഇനിയുള്ള ദൗത്യം എപ്പോൾ എന്നൊക്കെയുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ട വനംവകുപ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൽ അരുൺ സക്കറിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധരുണ്ട് വെറ്റിനറി ചീഫ് വെറ്റിനറി സർജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം കേട്ട ശേഷമായിരിക്കും ഇതിലൊരു അന്തിമമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അരിക്കൊമ്പന് എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാകുകയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെ എന്ന്
അപ്പോൾ ഈ ചക്കക്കൊമ്പൻ ഉൾപ്പെടുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അരിക്കൊമ്പൻ എത്താത്തത് എന്നോ തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അടക്കം തഹസിദാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഞാൻ ശ്രീജിത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ അരുൺ സക്കറിയുടേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ് എന്തായാലും ഈ ദൗത്യം ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല എന്ന പ്രതികരണം കൂടിയാണ് അരുൺ സക്കറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രാവിലെ നാല് മുപ്പതിന് ആണ് ഈ സംഘം ക്യാമ്പിൽ എത്തി ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മണിയോടുകൂടി തന്നെ സംഘം പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും സംഘം ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെയെന്ന അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് സംഘാംഗങ്ങൾ ഉള്ളത് ശ്രീജിത്ത് ഈ അരുൺ സക്കറിയെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ പിടികൂടുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അന്വേഷണം അരിക്കൊമ്പനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയും ഒക്കെയാണ് എങ്കിലും ഇന്ന് പിടികൂടാനാകും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഏതാണ്ട് അസ്തമിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീജിത്ത് അരുൺ സക്കറിയുടെ ഭാഗത്ത് നടക്കമുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടർന്നാൽ തന്നെ ആ മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമാണ് എന്നല്ലേ തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ശ്രമം ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ രാവിലെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മണി വരെ ദൗത്യം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് നിലവിൽ എന്തായാലും ഒരു മണി ആകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു മണി ആകുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ ദൗത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എളുപ്പമല്ല എന്ന് തന്നെ അവർ പറയുകയാണ് എന്തായാലും നിലവിൽ ഈ തിരച്ചിൽ ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിച്ചതായുള്ള വിവരങ്ങൾ വരുന്നില്ല കാരണം തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാകില്ല അത് വീണ്ടും തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അത് വരും മണിക്കൂറുകളിലും തുടർന്ന് അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെയെന്ന് കണ്ടെത്തണം അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഈ കാട്ടിൽ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെ അടക്കം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ വാച്ചർമാർ പറയുമ്പോൾ പോലും അതിലെന്തെങ്കിലും പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം കാരണം ഇന്നലെ ഈ സുന്ദര പാണ്ഡ്യ മേടിൽ മറ്റും വീട് തകർത്തു എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അരിക്കൊമ്പൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പനെ കൃത്യമായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത വാർത്തയിൽ ഭവ്യ ചേരും നമസ്കാരം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ ും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലമൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയില്ല അതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാ
എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതി ഉള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയുണ്ട് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത്സസ്പെൻസ് ഏരാജയോഗ്യനാക്കിയ വിധിക്ക താൽക്കാലിക സ്റ്റേ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം വോട്ട് ചെയ്യാനും പ്രതിഫലം വാങ്ങാനും അനുമതിയില്ല അപകീർത്തി കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നാളെ നിർണായകം അപ്പീൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും അയോഗ്യത തുടരുമോ എന്നും അറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനാല് വയസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയേറുന്നു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ അധ്യാപകർ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രയ്ക്ക് ഇളവുണ്ടായേക്കില്ല കേന്ദ്ര നിയമം മാറ്റുന്നതിൽ പരിമിതിയെന്ന മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ടും ഗതാഗത തടസ്സവും ദുരിതത്തിൽ യാത്രക്കാർ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചു പോരാടുമെന്ന് ഇന്ത്യ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രതിരോധമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ചൈന റഷ്യ പാക് മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്നു പിടികൊടുക്കാതെ അരിക്കൊമ്പൻ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ഇന്നത്തെ ദൌത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യത പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പത് മുതൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൌത്യമല്ലെന്നും വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയുണ്ടെന്നും ഇത് നേരിടുമെന്നുമാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്രിയുടെ പ്രതികരണം അരിക്കൊമ്പനായി ശങ്കര പാണ്ഡ്യമേട്ടിലും ഏഴ് ഏക്കറിലും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് തഹസിൽദാറും അറിയിച്ചു ചക്കക്കൊമ്പനാണോ എന്നൊരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇത് പിന്നെ ഈ ചക്കക്കൊമ്പം വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയെന്നാ പറയുന്നത് വെളുപ്പിനെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ വെളുപ്പിനെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചക്കക്കൊമ്പം വന്നതുകൊണ്ട് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ അവിടുന്ന് മാറിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ശങ്കരവാണി മട്ടക അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ഏക്കർ ആ ഭാഗത്തോട് അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സേവനം അവര് പിന്നെ അതായത് ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ സേവനം നാളെ വീട്ടിൽ തുടരുമോ അത് എന്നാണ് അടുത്തത് തുടരുന്നത് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വനം വകുപ്പിന്റെ ജി പി എസ് കോളർ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു ഇന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ദൌത്യം നാളെയും തുടരും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്തും ജി ശ്രീജിത്തും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ശ്രീജിത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം എന്താണ് അതായത് ഈ ഇന്നത്തെ ദൗത്യ സംഘം ദൗത്യം പൂർത്തിയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണോ എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ ദൗത്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഭവ്യ ദൗത്യം തുടരുക തന്നെയാണ് ഒരു മണിക്ക് ശേഷവും ദൗത്യം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ശങ്കരം പാണ്ഡ്യ മേടിൽ എത്തിയാണ് അരുൺ സക്കരെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്തത് അവിടെയും ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തത് എന്തായാലും വ്യാപകമായ തെരച്ചിലാണ് ഇത് പല ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വനത്തിന്റെ തന്നെ ഈ മേഖലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആനേറങ്കൽ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശമായ സിമിന്റ് പാലത്തിന്റെ എതിർഭാഗം ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗത്താണ് ഈ അരുൺ സക്കരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ടീമുകളായുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ് അത് ദൌത്യം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല നേരത്തെയുള്ള വിവരം അനുസരിച്ച് ഒരു അവരുടെ ഒരു പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഒരു മണിവരെ ദൌത്യം ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ വെടിവെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അതായത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയാലും വെടിവെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുകൂലമാണ് എങ്കിൽ എന്തായാലും സമയം വൈകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് അരുൺ സക്കറിയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നടക്കാം അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന ഒരു ദൌത്യം എന്ന നിലയിലല്ല അവർ ഇത് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പരമാവധി ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകളും അതായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അരിക്കൊമ്പൻ ഈ മേഖലയിൽ സിമെന്റ് പാലം മേഖലയിലും മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനിയിലും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കാമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം വനംവകുപ്പ് സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതാണ് പാളിപ്പോയത് പാളിപ്പോയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ സിമെന്റ് പാലം മേഖലയിൽ ആനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഈ ആനക്കൂട്ടത്തിനുള്ളിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സൂചനകൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അരുൺ സക്കറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ എത്തുന്നു അവരെ വിരട്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ാണ് ആ സംഘത്തിലുള്ളത് അരിക്കൊമ്പനല്ല ചക്കക്കൊമ്പനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അരിക്കൊമ്പനും ചക്കക്കൊമ്പനും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് മാറിയുള്ള ഒരു
ആനകൾക്ക് മുൻപിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവനായിരുന്നു ഈ അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന ആ ഒരു ആനയാണ് ഈ അന്വേഷണം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ കാണാമറിയത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ദൗത്യ സംഘത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ അവിടെയാണ് അരുൺ സക്കറിയ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇത് കേവലം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ തീർക്കാവുന്ന ഒരു ദൗത്യമായിട്ടല്ല തങ്ങൾ എത്തിയത് എന്നാണ് അരുൺ സക്കറിയ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ ആനയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവും ആനയെ അറിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനും കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആന വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗം കൂടിയാണ് വളരെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു വലിയ കുന്നുകൾ പോലും നിരങ്ങി ഇറങ്ങാൻ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യം കഴിവുമുള്ള ഒരു ജീവി കൂടിയാണ് ആന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അനുഭവസമ്പന്ന ായിട്ടുള്ള ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് അവരങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയില്ല എന്നാണ് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നുള്ളൊരു കണക്കുകൂട്ടൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ സിമെന്റ് പാലം മേഖലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പനും ചക്കക്കൊമ്പനും ഒരേ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുമ്പോൾ ഈ കണ്ടെത്തിയ ആന ഇന്നലെയൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആന അരിക്കൊമ്പൻ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള സംശയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ ഈ മേഖലയിൽ ആകെ വ്യാപകമാക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ശങ്കരവണ്ടിൻ മേട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി അതായത് ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പ്രകൃതം വെച്ച് വലിയ ദൂരം വലിയ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ആനയാണ് ഏറെ കാതം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ആനയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ന് കാണുന്നിടത്ത് നാളെ കാണുന്നവനല്ല അരിക്കൊമ്പൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ തിരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ആയിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഭവ്യ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്തൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ അങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളി അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകെ ഈ നാട്ടുകാരാകെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്കും പോയിരുന്നത് പക്ഷേ ഏത് നിമിഷവും മറയാവുന്ന ഒരു ആനയുടെ പ്രകൃതം അങ്ങനെ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറാവുന്ന വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും എവിടെ അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന് വ്യക്തമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിഗമനങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ വനംവകുപ്പിലെ വിദഗ്ധരും ഒക്കെ തന്നെ നൽകുന്ന നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആന കാട്ടിൽ ചില മേഖലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാറിയെന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കാരണം രാവിലെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ശീലം അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ട എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചർമാരൊക്കെയും നൽകുന്ന വിവരം അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള ഒരു സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അതുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് എവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് അടിച്ചരിച്ചായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ അന്തിമമായ ഒരു വ്യക്തത വരിക എന്തായാലും ശങ്കരവാടിയ മേട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിപ്പോൾ അരുൺ സക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമുണ്ട് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവിടെയും ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് അവിടെ നിന്ന് ആനയെ വെടിവെച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പരമാവധി ഓടിച്ച് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈ സിമെന്റ് പാലത്തേക്ക് അടക്കം എത്തിച്ച് അവിടെ ദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കുക അവിടെയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും എല്ലാം കൃത്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ വലിയ ലോറി അടക്കം രാവിലെ വന്നത് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കൂടുമായെത്തിയ ലോറി അടക്കം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്തായാലും അത്തരം സൗകര്യമായ സൌകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുക അരിക്കുമനെ കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൌത്യം കൂടി വെല്ലുവിളിയേറിയ ദൌത്യം കൂടി ഇപ്പോൾ
വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ സമയം മാത്രം ഉള്ളിൽ ആരിക്കൊമ്പിന് മയക്കോടി വെക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും വനവകുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം പക്ഷേ ഇതുവരെയും അരിക്കൊമ്പന് കിട്ടാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് എത്ര കണ്ട് ഇത് ലക്ഷ്യം കാണുമെന്ന ആശങ്ക പൊതുവിൽ ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറി അടക്കമുള്ള വിദഗ്ധർ ഈ വനമേഖലകളിൽ തെരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ശക്തമായി തന്നെ വനമേഖലകളിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ദൌത്യ സംഘത്തിലുള്ള അവർ ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളൊരു വാഹനം കടന്നു പോകുന്നത് പോലും കണ്ടത് ഫോറസ്റ്റ് ഈ ദൌത്യ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളവർ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് എന്തായാലും ദൌത്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആനയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി ഇന്ന് ദൌത്യം ആനയെ മയക്കുപടി വെക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയാൽ പോലും ആനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത കാരണം നാളെയും ദൌത്യം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്നൊരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് പൊതുവിൽ ദൌത്യത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായത് കാരണം അരിക്കൊമ്പൻ പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അരിക്കൊമ്പനെ ഇന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു അത് വനംവകുപ്പ് തുടക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുമല്ല എന്തായാലും അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ അതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നീക്കം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും ഇന്ന് തന്നെ ദൌത്യം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദൗത്യത്തിൽ വന്ന പാളിച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ നാളെ നാളെ വീണ്ടും ദൗത്യം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇന്ന് എന്താണ് ദൗത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു വിശദീകരണം വനവകുപ്പിന്റെയും അധികൃതരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഒരു പിഴവ് പറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയുക വയ്യ കാരണം ഇതിൽ ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി അത് ഏതൊരു ദൗത്യത്തിലും അത് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മയക്കുവടി വെച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചു പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സംഭവിച്ചത് മറിച്ച് ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യത് ഈ ദൌത്യം ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കും കൂടുതൽ തെരച്ചിൽ സംഘങ്ങൾ വനമേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് ആനയെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ തുടരും ഇന്നും പകൽ സമയത്ത് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടതായി പല അഭ്യൂഹങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ വനവകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അതൊന്നും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റ് ആനകളെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ചക്കക്കൊമ്പൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മറ്റ് ആനകൾ പതിനാറോളം ആനകൾ ഈ മേഖലയിൽ വന്നു പോകാറുണ്ട് ആനകളിലെയാണ് കണ്ടത് അരിക്കൊമ്പനെ മാത്രം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളി എന്തായാലും ഇതൊരു പ്രതിസന്ധിയെ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ദൌത്യ സംഘം എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി തുടരുന്നു പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേക നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരോധനാജ്ഞയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ദൌത്യം നടക്കാതെ വന്നാൽ നാളെയും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതേപടി തന്നെ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് സജിത അതായത് ഇതുവരെയും ദൌത്യം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും മൂന്ന് മണിക്ക് മുൻപ് വെടി വയ്ക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഉത്തരവുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴയ്ക്കുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നലെയൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള മഴയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രതികൂലമാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ലേ സജിത്ത് രാത്രിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാക്കിയേക്കില്ല പക്ഷേ ഈ പകൽ സമയങ്ങളിൽ മഴ പെയ്താൽ ദൌത്യത്തെ അത് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും പക്ഷേ ഈ നിലവിലിവിടെ തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമാണ് മഴയ്ക്കുള്ള ലക്ഷണമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയും ഇനിയുള്ള സമയ പകൽ സമയത്ത് ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന സമയത്തും ദൌത്യം നടക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വനവകുപ്പിനൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് വകുപ്പുകളും സജീവമായി തന്നെ ഈ ദൌത്യ സംഘത്തിന് ഒപ്പമുണ്ട് അവിടെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സഹായമുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഉണ്ട് മറ്റ് ഗതാഗത വകുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പോലീസ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങള
ആനയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആനയെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആനയെ എത്തിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയുണ്ട് അത് വാച്ചർമാർ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാച്ചർമാർ ആനയെ മറ്റൊരു അവർക്ക് സുരക്ഷിതമെന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആദ്യം അരിക്കൊമ്പനെ എത്തിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ മയക്കുപടി വയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് കാട്ടിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അതിന്റെ സംവിധാനമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അനുയോജ്യമായി അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആനയെ എത്തിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളി കൂടിയുണ്ട് അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അവർ നടത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഈ അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന ആന എന്ന് പറയുന്നത് ആനയുടെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് വലിയ ദൂരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ആനയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ അരിക്കൊമ്പനെ കാണാനില്ല അരിക്കൊമ്പൻ കാണാമറിയത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ തരത്തിൽ ഒരു തിരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ സജിത്ത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് അത് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ വനംവകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ പൊതുശീലം പകൽ സമയത്ത് അത് കാട്ടിന്റെ വനമേഖലകളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറുണ്ട് അത് നാട്ടിൽ വനംവകുപ്പ് വാച്ചർമാർ കാണാറുള്ളതാണ് ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ കാണുന്നതാണ് തീരക്കാടിന്റെ നടുവിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആനയുടെ ദൃശ്യം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയതാവാം എന്ന ഒരു പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലേക്കാണ് അവർ എത്തിയത് കാരണം അരിക്കൊമ്പനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാറുള്ള മറ്റ് ആനകളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് അവരെ സംശയപ്പെടുത്തിയത് എന്തായാലും അത്തരം ഒരു സാധ്യത ഉറങ്ങിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യത അവർ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് വനംവകുപ്പിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാണ് ഇനി ആനയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തുള്ള നടപടിയിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത് എന്തായാലും ഇനിയും ദൌത്യം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയുക വയ്യ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇന്നത്തെ പകൽ സമയവും സാഹചര്യം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ദൌത്യത്തിലേക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ തരത്തിലുള്ള തിരച്ചിലാണ് അരിക്കൊമ്പനായി നടക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ മേഖലയിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന കാട്ടാന അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവടി വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ശ്രമം ഇപ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇപ്പോഴും അരിക്കൊമ്പനായുള്ള തിരച്ചിൽ അത് വ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോഴും എവിടെ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തതയില്ലാത്തത് അരിക്കൊമ്പൻ കാണാമറിയത്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം വനംവകുപ്പ് അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇന്നലെ വരെ കണ്ട അരിക്കൊമ്പനെ ഇന്ന് മുതൽ കാണാനില്ല അരിക്കൊമ്പൻ ഉറങ്ങുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണോ എന്ന കാര്യത്തിലടക്കം ഇപ്പോഴും സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പനായുള്ള തിരച്ചിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ തന്നെ വ്യാപകമായി അരിക്കൊമ്പനായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താതെ വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ആനയെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന തീരുമാനിച്ച ശേഷം ആനയെ പിടിച്ച ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിന്റെ പ്രസക്തി രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അങ്ങനെ തൽക്കാനൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് കളമശ്ശേരി പാലത്തിന് താഴെ കനത്ത വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു യാത്ര തുടരാൻ സാധിക്കാതെ ടൂ വീലറുകൾ തിരിച്ചു പോയി സുബി വിശ്വനാഥിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഒരു വേനൽ മഴ ഇന്നലെ പെയ്തു പോയപ്പോഴുണ്ടായ ദുരിതമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കളമശ്ശേരി കണ്ടെയ്നർ റോഡിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം താഴ്ന്നു വരികയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ അടഞ്ഞു കൂടിയത് മൂലം അടിഞ്ഞു കൂടിയത് മൂലമാണ് ഈ കാനകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാത്തത്
ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായി റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം മുകളിൽ കാണുന്നത് കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ട്രാഫിക് ആണ് ആ ആ ട്രാഫിക് സാധാരണ ഇതിൽ ഇതുവഴി താഴത്ത് കൂടെയും ഈ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനു പോലും സാധിക്കാത്ത ഈ ചിന്നക്കനാലിൽ വനംവകുപ്പിന്റെ നൂറ്റമ്പത് അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സംഘം എട്ട് ബാച്ചുകളായി നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആണ് ഈ അരിക്കൊമ്പിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആനയെ മാറ്റി തനിച്ച് കിട്ടുമ്പോഴാണ് പിടിവെക്കാനാവുക ഇപ്പോൾ അത് ആ ദൗത്യം അനിശ്ചിതമായി തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും ആ രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങാതെ ആ യുദ്ധം ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അവർക്കുള്ളതെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ദൗത്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു ഇടപെടലുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി അവരുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അല്ല അത് അത് അവർ അതാണല്ലോ ടൈം ടേബിൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അവരെ നമ്മളിവിടുന്ന് അത് സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയ വിവരത്തിലാണ് അവർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ല അരമണിക്കൂറുമ്പോഴുള്ള വിവരം എൻ്റെ അടുത്തു കൊള്ളൂ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾ കൂട്ടൊന്നും വളരെ ദൂരം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതല്ല ആ ഒരു സംശയം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പാലക്കാട് പി ടി സെവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ ഇന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ ആ ദിവസം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ആനയുടെ നീക്കങ്ങളും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ കൃത്യം എന്നൊരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത് ഏതായാലും ശ്രമം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഹൈക്കോടതിയിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൂ കേസ് കരടിയെ പറ്റി നേരത്തെ പിടിക്കാമായിരുന്നു തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇപ്രാവശ്യം കോടതി ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പിടിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാ പൂർത്തിയായതല്ലേ അപ്പോൾ അത് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നീണ്ടു നീണ്ടുപോയി എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് തീരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മൂ ഒരു മാസത്തികമായി ആ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആശങ്കയുടെ തീ കൂരിയിട്ടത് കോടതിയിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇടപെട്ടത് മൂലമാണ് ഉണ്ടായത് കോടതി ഇടപെട്ടത് ചില സംഘടനകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കോടതി സോമോട്ടോ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് അനാവശ്യ കാര്യത്തിന് കോടതിയിൽ പോകുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനല്ലാതെ പ്രത്യേക പക്ഷി ആരെയൊക്കെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയില്ല നടത്തട്ടെ അത് നമ്മളെല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പം ഭരണകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം കോടതിയിലാണല്ലോ കോടതി പറയും പോലെ ഭരിക്കാൻ സർക്കാരിന് അനുകൂലമല്ല നോക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കോടതി വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കോടതിയുടെ അനുകൂലമായാലും എതിരായാലും കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അനുകൂലമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എതിരായിരിക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് എതിരാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും അനുകൂലമാകുമ്പോൾ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യലല്ല കോടതി വിധി അനുകൂലമായാലും എതിർപ്പായാലും അതിന് അനുസരിക്കുക നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊതു നിലപാ
ഉദ്യോഗസ്ഥനോടിയും <laughs> ആളുകളെ ഭാഗത്ത് അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അറിയാനോട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ സാന്നിധ്യം സത്യത്തിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് സഹായകമല്ല വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് മാറുന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുക അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആരും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എഴുപത്തിനാലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നേരെ ഇരട്ടിയാക്കി നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് അവിടെ തന്നെ നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണം പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടീം ഉൾപ്പെടെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ശങ്കി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വിശദീകരണത്തേക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് പ്രചരണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അത് ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ല നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തും ഇല്ല 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 ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരുപത് പരിപാടി പൂർത്തിയാക്കി അതൊന്ന് ഇന്നത്തെ അനുഭവം വളരെ വലുതായിരുന്നു നല്ല നിലയിലാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതുവരെ കിട്ടിയ എല്ലാ അപേക്ഷകളും വേണം ഏതാനും ചിലത് വഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തീർത്ത് വരുമ്പിച്ച് നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടി ഇനി നാളെ എരുമേലിയും സമാപിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അതിന് തൽക്കാലമൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലിലുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയില്ല അതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്താ പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണ്ണമായെന്ന് പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ തിരികെ വാർത്തയിലേക്ക് ദേവികുളം എം എൽ എ എ രാജയെ അയോഗ്യനാക്കിയ വിധി താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്ത സുപ്രീംകോടതി നിയമസഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ രാജയ്ക്ക് തടസ്സമില്ല എന്നാൽ വോട്ട് ചെയ്യാനും അലവൻസും പ്രതിഫലവും വാങ്ങുന്നതിനും അവകാശമുണ്ടാകില്ല കേസ് ഇനി പരിഗണിക്കുന്നത് ജൂലൈ വരെയാണ് വിധിക്ക് താൽക്കാലിക സ്റ്റേ ഉള്ളത് 
അപകീർത്തി കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അപ്പീൽ നാളെ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് ഹേമന്ത് പ്രച്ചോക്കിന്റെ പുതിയ ബെഞ്ചാകും ഹർജി പരിഗണിക്കുക കേസ് പരിഗണിക്കേണ്ട ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഗീത ഗോപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്മാറിയിരുന്നു കാരണം വ്യക്തമാക്കാത്തതോടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് പിന്മാറിയത് തന്നെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന അപേക്ഷ നേരത്തെ സൂറത്ത് സെഷൻ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ഇതോടെയാണ് രാഹുൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽമറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയാണ് സർക്കാരിന് പ്രധാനം കേന്ദ്ര നിയമമായതിനാൽ ഇളവ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ട് മെയ് പത്തിന് ഗതാഗത മന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ എല്ലാ കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം കാണാം ഇനി അഥവാ ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വന്നാൽ ഒരു അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് സ്കൂളിൽ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും ഒരു ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഒഴിപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഒഴിപ്പിച്ച് കുട്ടികളുടെ പേര് എഴുതി ഹെൽമെറ്റ് അവിടെ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആ പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹാരം കാണുമല്ലോ കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം സ്ത്രീകളെ മതം മാറ്റി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ അംഗങ്ങളാക്കിയെന്ന പച്ചക്കള്ളം പറയുന്ന ദി കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പ്രദർശനാനുമതി നൽകരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഇത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ സംശയ നിലയിലാക്കി സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗീയതയും ഭിന്നിപ്പും സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സിനിമ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ട്രെയിലർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു മതസ്പർദ്ധയും ശത്രുതയും വളർത്താനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കത്തെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർക്കും വർഗീയതയുടെ വിഷം ചീറ്റി കേരളത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്നും സതീശൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു പെരുമ്പാവൂരിൽ തീച്ചൂളയിൽ വീണ അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തി ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത് പെരുമ്പാവൂർ ഓടക്കാലി യൂണിവേഴ്സൽ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിലെ മാലിന്യം വലിയ കുഴിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം തീ കത്തിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം മാലിന്യം കത്തിച്ച ശേഷം വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നനയ്ക്കുന്നതിനിടെ കൽക്കത്ത സ്വദേശിയായ നസീർ പതിനഞ്ചടി താഴ്ചയുള്ള തീച്ചൂളയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞ അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും നസീറിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മാലിന്യക്കുഴിയുടെ നീളവും വ്യാപ്തിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായി മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമാന്തരമായി കുഴിയുണ്ടാക്കിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി യൂണിറ്റിന് മാസം തോറും ഇരുപത് പൈസ വരെ കൂടും ഇതിനായി കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കരടുചട്ടം തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ് താരിഫ് നിർണയ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് അധിക ചെലവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ബോർഡ് ഇന്ധന സർചാർജ് ഇനത്തിൽ തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഓരോ മാസവും ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് സർചാർജ് പിരിക്കാം യൂണിറ്റിന് പരമാവധി ഇരുപത് പൈസയാണ് പിരിക്കുന്നത് ആറുമാസം കൊണ്ട് സർചാർജ് തുക പൂർണമായും പിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനെ സമീപിക്കണം തുടർന്ന് എന്തു വേണമെന്ന് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കും ഇതിന് നിയമസാധുത നൽകുന്ന കരടുചട്ടങ്ങൾ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പുതിയ പരിഷ്കാരം ജൂണിൽ നിലവിൽ വരും ഇതോടൊപ്പം പ്രസരണ ലൈനുകളും സബ് സ്റ്റേഷനുകളും സ്ഥാപിക്കാൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് അനുമതി നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും കരട് ചട്ടങ്ങളിലുണ്ട് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പദ്ധതി ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാം ലാഭകരമായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നവർക്ക് ടെൻഡർ വിളിച്ചു നൽകും കരട് ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും തുടർന്ന് ജൂൺ ഒന്നിനു മുമ്പ് അന്തിമ ചട്ടം വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ പൂരത്തിന് തിരുവമ്പാടിയുടെ തീരം പീറ്റുന്നത് ഇക്കുറിയും തിരുവമ്പാടിയുടെ സ്വന്തം ചന്ദ്രശേഖരനാണ് അഴകളവുകൾ മാത്രമല്ല സ്വാഭാവിക തലപ്പൊക്കം കൂടിയാണ് ചന്ദ്രശേഖരനെ മറ്റാനകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടവനാക്കുന്നത് തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിയുടെ തീരം പേറ്റി പൂര ദിവസം കുടമാറ്റത്തിന്റെ മുൻപ് ചന്ദ്രശേഖരൻ തെക്കോട്ടിറങ്ങുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആനപ്രേമികൾ ഞായറാഴ
ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വലുതേക്കാളും കഴിഞ്ഞ വലുതേക്കാളും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുടമാറ്റ സമയത്ത് കണ്ട അറിയാം ഒരു അമ്പത് സെറ്റോളം പണി പണിയുന്നുണ്ട് എനിക്കത് സാധാരണ അന്നൊക്കെ പേപ്പറിലൊക്കെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് സെറ്റൊക്കെ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ ചമയം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്തൊമ്പത് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്പെഷ്യല് ഒരു പത്ത് സെറ്റോളം വേറെ ഉണ്ടാവും അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ പതിനാലാമത്തെ വർഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷത്തിനിടയിൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചാൽ എല്ലാ കൊല്ലം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി തുണി ഐറ്റംസ് തുണിയുടെ മാറ്റങ്ങളും ഇപ്പൊ കുറെ ഡ്രസ്സിന്റെയും ഒക്കെ തുണികളൊക്കെയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ വേണം നല്ല തിളക്കം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ഈ കുടകളൊക്കെ തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ അണിനിരത്തിൽ കുടമാറ്റം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല പ്രായമായി ഞാൻ പോവാറില്ല ഇപ്പോ പണ്ടൊക്കെ തെക്കി തിരക്കി പോയിട്ട് കാണാൻ ഇപ്പൊ പോകില്ല വയ്യ വയ്യാണ്ട ഇത്രയും തെക്കും തിരക്കി നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ ഈ കുടമാറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ടായിട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങളെ നന്നായിട്ടോ വർഷേന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം അതിന്റെ തൃപ്തി തന്നെയാണല്ലോ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഒരാളുടെ കീഴിൽ പണി പിടിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇല്ലില്ല മത്സരം സൗഹൃദമില്ല സൗഹൃദം മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളാണ് അളിയനെ അളിയനാണ് എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അനിയനാണ് അത് നമ്മള് പണിയുണ്ട് നമ്മള് അത് സെക്രട്ട് പോലെ പണിയും എന്നാലും പറയും കടേഴ്സ് മാത്രം പറയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസൈൻറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല അതൊക്കെ നമ്മള് സ്വയം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഈ സസ്പെൻസ് കടകളൊക്കെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെ അത് ആയിണ്ടാവും ഇവിടെ ഇല്ല അത് പുറമെ പണിയുന്നത് അതാ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ചമയം വെക്കണ എന്റെ തലേസാണ് എത്ത് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ ഞങ്ങള് പറയും എന്റെ സ്ഥലത്ത് പണിയുണ്ട് അവിടെ പണിയുണ്ട് ഇവിടെ പണിയുണ്ട് എന്തൊക്കെ മോഡൽ ചിലപ്പോ പറയും വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരൊന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മള് നല്ലത് സ്പെഷ്യൽ കുടകളെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ശരിക്കും ഡിസൈൻ കുടകൾ അല്ല അതിന് പണി വേറെയാണ് അത് അല്ല അത് മോൾഡിങ് പോലെ ഒക്കെ പണി തന്നെ പൾപ്പുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസുകളൊക്കെ അതിന് പണി കൂടുതലാണ് പശയും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന തോളിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന് എഫക്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിലും കുടകളുടെ നിർമ്മാണം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയാനോ ചോദിക്കാനോ കഴിയില്ല കാര്യം പലതും സസ്പെൻസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ പൂരത്തിന്റെ അന്ന് റെക്കോർഡ് ഉറക്കത്തിന് ശേഷം ആനപ്പുറത്ത് ഇത് കയറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കാണുക എന്നാണെങ്കിലും ആ കാത്തിരിപ്പ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏറെ ദിവസമൊന്നും ഇനി വേണ്ട പൂരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും അഖിലോട്ട് പറഞ്ഞപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തളിയിലെ കണ്ടംകുള സ്വതന്ത്ര ജുവർണ ജൂബിലി ഹാളിന്റെ പേര് മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ സമരം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി തളി പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ നടപടിക്കെതിരെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് പിന്തുണയുമായെത്തി സ്വതന്ത്ര സമരസേനാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാന്റെ പേരിടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതി അറിയിച്ചു പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞ തളി കണ്ടംകുളം സ്വതന്ത്ര സുവർണ ജൂബിലി ഹാളിന് സ്വതന്ത്ര സമരസേനാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാന്റെ പേര് നൽകിയ സംഭവത്തിലാണ് തളി പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതി രംഗത്ത് വന്നത് മാൻഹോളിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ മരിച്ച നൌഷാദിന്റെ നാമകരണം ചെയ്ത തളിയിലുള്ള പാർക്കിനെതിരെയും പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി വീരചരമം പ്രാപിച്ചവരുൾപ്പെടെയുള്ള തളിയിൽ അവരുടെ പേരിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു കണ്ടംകുളം ഹാളിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പാർക്കിനെ നൌഷാദിന്റെ പേരിടുന്നതിനെതിരെയും സമര പരിപാടികൾ ശക്തമാക്കും നമ്മൾ ഒരു നാമകരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ പേരായിരിക്കും അവസാനം വരെ വരിക ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് റിനോവേഷൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേറെ പേര് കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേരിൽ സ്വതന്ത്ര ജൂബിലി മെമ്മോറി ഹാളിനെ പുതിയൊരു പേര് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇതേപോലെ വേറെയും ടാഗോർ സെൻട്രി ഹാള് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊന്നും പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല
കർണാടകയിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് തോൽവി ഉറപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗോവയിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത് കേരളത്തിലും ഭാവിയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു they are losing the uh, karnataka once again bjp is winning with full majority in the karnataka bjp is always believe in sabka saath sabka vikas so definitely in uh, northeastern state we having the full majority government in uh, also in the state of the goa uh, being the, in the minority also so many minority uh, catholic community they are the minister in the uh, my cabinet itself so uh, always we are keeping the good relations with everyone we are believing in sabka saath sabka vikas so i think in uh, kerala also in future will form the government തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചു പോരാടുമെന്ന് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ കൂട്ടായ്മയിലെ യോഗത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് സഹകരണ കൂട്ടായ്മയിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രൌഡ് ഫണ്ടിംഗ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിനായി തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു റഷ്യ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഓൺലൈനായി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യോഗം ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനാല് വയസ്സുകാരി ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയേറുന്നു പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നു എന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ അധികൃതരും സുഹൃത്തുക്കളും പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കിയായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി അധ്യാപകർക്ക് പ്രിയങ്കരി ക്ലാസ് ലീഡർ അവളെക്കുറിച്ച് അധ്യാപകർക്ക് പറയാനേറെയുണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ വിറങ്ങലിച്ച് അധ്യാപകർ ഒൻപത് പതിനഞ്ചോടെ പോലീസ് വാനിൽ സ്കൂളിലെത്തും മൂന്ന് മുപ്പതിന് അതേ ബസിൽ മടങ്ങിപ്പോകും സ്കൂളിന് പുറത്തു പോകാനോ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനോ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറയുന്നു സ്കൂളിലെ വിനോദയാത്രയിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു എപ്പോഴും കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം സന്തോഷവതിയായി കാണാറുള്ള കുട്ടി കൂട്ടുകാർക്കും കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് മോശം അഭിപ്രായമില്ല മുടങ്ങാതെ ക്ലാസിൽ ഹാജരാകും വർഷാന്ത്യ പരീക്ഷയിലും നല്ല മാർക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ അവൾ ലഹരിക്കടിമയായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അധ്യാപകർ ചോദിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് മരണത്തിലെ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒപ്പം ആശങ്കയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മകളുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിന്റെ ഭാര്യയും മകളും കണ്ണൂർ ആലക്കോട്ട് വീട്ടിലെത്തി സുഡാൻ ഉദുർമൻ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിന്റെ മൃതദേഹം ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബം സുഡാനിൽ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഭർത്താവിനൊപ്പം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനായിരുന്നു സബലയുടെ തീരുമാനം പക്ഷേ ആൽബർട്ടിന്റെ ചേതനറ്റ ശരീരം സുഡാനിലെ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയുടെ തണുപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച് മകളുടെ കൈപിടിച്ച് സുബല്ല നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഏക മകന്റെ മടങ്ങിവരവും കാത്തിരുന്ന പിതാവ് അഗസ്റ്റിൻ വിതുമ്പലടക്കി അവരെ സ്വീകരിച്ചു പത്തു ദിവസം വെടിവെച്ചകൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും നടുവിൽ ഗാർത്തൂമിലെ ഫ്ളാറ്റിലെ അടിത്തട്ടിൽ മകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സബല്ല ആൽബർട്ടിന്റെ മൃതദേഹം പോലും വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നും നീക്കാനായത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നീട് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും പോലുമില്ലാതെ ദിവസങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഓപ്പറേഷൻ കാവേരിയിലൂടെ നടത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസം അപ്പോഴും ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിന്റെ മൃതദേഹം എന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഉറ്റവർ അത് മുപ്പതാം തീയതി വരെ പോർട്ടുകളും എയർപോർട്ടുകളൊന്നും ഓപ്പൺ ആവില്ല എന്ന് ഏവിയേഷൻ്റെ കൺഫേർമേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത് മുപ്പതാം തീയതിക്ക് ശേഷം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സുഡാനിലെ ഉംദുർമൻ ആശുപത്രി മോർച്ചറിലാണ് ആൽബർട്ടിന്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ശ്രീനി അലക്കോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ തൈക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ വിൽപ്പന നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി തമ്പാനൂർ പോലീസ് കുഞ്ഞിനെ വിറ്റവർക്കും വാങ്ങിയവർക്കും എതിരെയാണ് കേസ് വാങ്ങിയ കരമന സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് തമ്പാനൂർ പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി നിയമം തടസ്സം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ പോലീസിന് എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് പരാതിക്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കോടതിയിൽ പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ട
കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയ കരമന സ്വദേശിയുടെ മൊഴി പൂർണ്ണമായി പോലീസ് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല വീട്ടുജോലിക്ക് നിന്നപ്പോഴുള്ള പരിചയത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി എന്നാണ് മൊഴി എന്നാൽ കരമന സ്വദേശി കോവളത്ത് റിസോർട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കിടയിൽ ഇടനിലക്കാർ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ വിൽപ്പന പ്രസവത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അഡ്വാൻസായി നൽകിയിരുന്നു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുള്ള വിൽപ്പനയാണെന്ന് ഇതോടെ പോലീസിന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് കുഞ്ഞ് പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനിയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെന്ന് പ്രാഥമിക വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഇപ്പോൾ അവിടെയില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി കരിയം ഭാഗത്ത് ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി എം ഷാജർ ചുമതലയേറ്റു ചിന്താ ജെറോമിന്റെ ഒഴിവിലാണ് നിയമനം സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് എം ഷാജർ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം വിവേചനമില്ലാതെ നീതിപൂർവ്വമായി നിറവേറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു കമല കണ്ണിയമ്മയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പ്രായം ഒരു തടസ്സമായില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പട്ന ലിറ്റിൽ അഭിയാൻ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് ഈ അമ്മ പരീക്ഷ എഴുതിയത് നൂറ്റിയെട്ടാം വയസ്സിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സാക്ഷരതാ പഠിതാവാണ് കട്ടപ്പന വണ്ടൻമേട് സ്വദേശിനിയായ കമല കണ്ണിയമ്മ ഇത് കമല കണ്ണി പ്രായം നൂറ്റി ഒൻപത് ആദ്യമായി അക്ഷരം പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കമല കണ്ണി എന്ന പേര് ബുക്കിൽ ആദ്യമായി എഴുതിയതിന്റെ സന്തോഷം ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല തമിഴ്നാട് കമ്പം സ്വദേശികളായ കമല കണ്ണിയുടെ കുടുംബം ഇടുക്കിയിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടാകുന്നു ഏലത്തോട്ടത്തിൽ പണി തേടി എത്തിയവർ പിന്നീട് ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി പഴയ ഓർമ്മകൾ കമല കണ്ണിയുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകർ വണ്ടൻമേട് ഇഞ്ചപ്പടപ്പിലെത്തി സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടയുടൻ അക്ഷരം പഠിക്കാൻ കമലാ കണ്ണിയമ്മ തയ്യാറായി ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയും കമലാ കണ്ണി ആയിരുന്നുവെന്ന് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു പഠനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്കും പേനയുമുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ തയ്യാർ കമലാ കണ്ണി എന്ന് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും മാറി മാറി എഴുതും വയസ്സ് നൂറ്റി ഒൻപതായെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ കാട്ടുകിഴങ്ങുകളും പച്ചച്ചീരയും ഒക്കെയായിരുന്നു ഭക്ഷണം അതാണ് തന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യമെന്ന് കമല കണ്ണി പറയുന്നു നാലാം തലമുറയിലെ പേരക്കുട്ടികൾക്കൊപ്പമാണ് വണ്ടൻമേട്ടിൽ താമസം കമല കണ്ണി അമ്മയുടെ നേട്ടത്തിൽ കുടുംബവും ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് അറിവ് നേടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായം ഒരു തടസ്സമാകില്ല അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് കമല കണ്ണിയമ്മ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി സെർവർ തകരാറ് കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങുന്നത് പതിവായതോടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സാധാരണക്കാർ റേഷൻ വിതരണം സ്ഥിരമായി മുടങ്ങുന്നതോടെ പലയിടങ്ങളിലും ഉപഭോക്താക്കളും വ്യാപാരികളും തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റങ്ങളും പതിവായി അതേസമയം സെർവർ തകരാർ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം തുടർച്ചയായുള്ള സെർവർ തകരാറാണ് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വിതരണത്തെ അവതാളത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാർഡുമായി കടയിലെത്തുന്നവർക്ക് മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്നാലും റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ മാസാവസാനത്തിൽ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയവരാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് സെർവർ തകരാറിലായതോടെ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വ്യാപാരികൾ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും വ്യാപാരികളും കാർഡ് ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റങ്ങളും പതിവായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല കട തുറന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കാന് നാട്ടുകാരുടെ പ്രഭോവനമായ ഒരു രീതിയിലുള്ള സംസാരം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമമാണ് ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇ പോസ്റ്റ് മെഷീന് ഇന്നലെ ഓൺ ഓഫ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഞങ്ങൾ സമരത്തിലായിരുന്നു ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനാവസ്ഥയിലാണ് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കടകളടച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് സെർവർ തകരാർ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട 
ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ അധ്യാപകന് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വർഷം കഠിന തടവും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും എറണാകുളം നടമുറി മഞ്ഞപ്രയിലെ പലട്ടി ബെന്നി പോളിനെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി രണ്ട് കേസുകളിലായി ശിക്ഷിച്ചത് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാണ് ബെന്നി പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് എടുത്ത കേസുകളിലാണ് ശിക്ഷ പിഴ തുക ഇരകളായ കുട്ടികൾക്ക് നൽകും കേരളത്തിന്റെ മാങ്കോ സിറ്റിയായ മുതലമടയിൽ ഇത്തവണയും മാങ്ങ ഉൽപാദനത്തിൽ വൻഇടിവ് മുൻകാലങ്ങളേക്കാൾ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഇത്തവണ ഉൽപാദനം ഇതിനു പുറമെ മാങ്ങയ്ക്ക് വില കുറഞ്ഞതും കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാങ്ങ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് മുതലമടയിലാണ് മൂവായിരം ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് മുതലമട പഞ്ചായത്തിലെ മാവ് കൃഷി ഒരു വർഷം എഴുപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം ടൺ വരെ ഉൽപാദനം നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇത്തവണയും അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഉൽപാദനം ഇത്തവണ മുതലമടയില് മാങ്ങ ഉൽപാദനം ഏകദേശം മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമേ ഉള്ളൂ മാങ്ങ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് മാങ്ങ ഉൽപാദനം മൊത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ വില അവസാന ഘട്ടം കൊണ്ട് വിലയും താഴ്ന്നുപോയി അപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഏത് രീതിയിൽ തരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെയുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് തന്നെ ഒന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായി ഉൽപാദനത്തിലെ ഇടിവിന് പുറമെ വിലക്കുറവും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അൽഫോൺസ ഹിമാപസന്ദ് ബങ്കനാപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഇനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില കുറഞ്ഞു നാനൂറ് കോടിയുടെ നഷ്ടമെങ്കിലും ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയോളം നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ശരാശരി മുൻകാലങ്ങളിൽ എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ നേരത്തെ അത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു എണ്ണൂറ് തൊട്ട് ആയിരം കോടിയോളം വരുമാനമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് മുതലമട ഒരു സീസണിൽ ഒരു സീസണിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നവംബർ മുതൽ മുതലമടയിൽ മാവ് കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൽപാദനമില്ലാത്തതിനാൽ മികച്ച വില കിട്ടാൻ കാരണമായി എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇവിടുത്തെയും ഉൽപാദനം ഇതും വിലക്കുറവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതിയിൽ പണമുടക്കിയ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി പണമുടക്കി നൽകുന്നില്ലെന്ന് പരാതിയുമായി ബ്രഹ്മഗിരി ചിക്കൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ രംഗത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കാനുള്ളത് മൂന്നര കോടി രൂപയെന്നും കടബാധ്യത കാരണം ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്നും കർഷക ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് മലപ്പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യമായ കോഴികളെ ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം നാല് നോഡൽ ഏജൻസികളെയാണ് സർക്കാർ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചത് ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി കേരള പൌൾട്രി മിഷൻ കെപ്കോ കുടുംബശ്രീ ഇവയിൽ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ആറ് ജില്ലകളിലാണ് സി പി എം വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി ഫാം നടത്തി വന്നത് ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായ കോഴി കർഷകർക്കാണ് മാസങ്ങളായിട്ടും പണം ലഭിക്കാത്തത് ജനുവരിയിൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവർ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് നൽകാമെന്നായിരുന്നു സൊസൈറ്റി അന്ന് നൽകിയ ഉറപ്പ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പൈസ തരുന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയിരം കോഴിക്ക് ഒരു ബാച്ച് കണക്കാക്കി പിന്നെ അയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടുന്നില്ല നാല് ഏജൻസികളിൽ ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റി മാത്രമാണ് കർഷകരിൽ നിന്ന് കോഴി ഒന്നിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വീതം വാങ്ങിയത് ഭീമമായ തുക മുടക്കി ഷെഡുകളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയ കർഷകർ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തു ഇവരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിടുന്ന പൈസയില്ല ഈ ലോണും അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പണി തൊഴിൽ തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയെങ്കിലും പണം ലഭിച്ചില്ല പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് ബ്രഹ്മഗിരി വിശദീകരിക്കുന്നു സമയബന്ധിതമായി സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകാത്തതിനാലും സൊസൈറ്റിയുടെ കെടുകാരസ്ഥിതിയുമാണ് പദ്ധതി
തെക്കേ ഗോപുരത്തിന് അഭിമുഖമായി നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആരവത്തിലേക്ക് ഇത്തവണയും ശിവകുമാറെത്തും അവിടെ നിന്ന് ശ്രീമൂലസ്ഥലത്തെ നിലപാട് തറയ്ക്ക് സമീപം മൂന്ന് തവണ ശങ്കുതുന്നതോടെയാണ് പൂരവിളംബര പ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയാവുക ആനപ്പറമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പൂരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ശിവകുമാർ പത്തടികളും മുകളിലുള്ള നാട്ടാനകളിലെ പെട്ട ആനയാണ് ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ആന തന്നെ പറയാം ആള് ഈ പറഞ്ഞത് പൂരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കഴുതലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തില്ല മെയ് ഒന്നിന് പൂരം ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ പാറമേക്കാവ് ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പുമായി ശിവകുമാറും ഉണ്ടാകും പൂര വിളംബരം നടത്തുന്നതും ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുന്നതും ഒരു ആന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശിവകുമാർ ആയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും ശിവകുമാറിന്റെ ഫാൻസ് എല്ലാവരും വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് നാളെ രാവിലെയാണ് കുറ്റൂർ ദേശത്ത് നിന്ന് നെയ്തലക്കാവിൽ അമ്മയെയും വഹിച്ച് ശിവകുമാറിന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് മറ്റന്നാളാണ് തൃശൂർ പൂരം മെയ് ഒന്നിനാണ് ഉപചാരം ചൊല്ലൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ഇതോടുകൂടി വാർത്തയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും നമസ്കാരം അങ്ങനെ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതി ഉള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായാൽ മറ്റ് ടെലിഫോൺ സൗകര്യ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അത് നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ല തീരുമാനം നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയ പാതയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടു മരണം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാരികൾ മുതലമടയിൽ മാങ്ങ ഉൽപാദനത്തിൽ വൻഇടിവ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കർഷകർ പെരുമ്പാവൂരിൽ തീച്ചൂളയിൽ വീണ അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ ലോറി റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് കളമശ്ശേരി പാലത്തിനു താഴെ കനത്ത വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു യാത്ര തുടരാൻ സാധിക്കാതെ ടൂ വീലറുകൾ തിരിച്ചുപോയി സുബി വിശ്വനാഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് 
ഒരു വേനൽമഴ ഇന്നലെ പെയ്തു പോയപ്പോഴുണ്ടായ ദുരിതമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കളമശ്ശേരി കണ്ടെയ്നർ റോഡിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം താഴ്ന്നു വരികയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ അടഞ്ഞു കൂടിയത് മൂലം അടിഞ്ഞു കൂടിയത് മൂലമാണ് ഈ കാനകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാത്തത് കണ്ടെയ്നർ റോഡ് വന്ന് അവസാനി കളമശ്ശേരിയിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇതുള്ളത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് രാവിലെയൊന്നും വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോയിരുന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഉള്ള വെള്ളക്കെട്ടായിരുന്നു സമീപത്ത് ഈ ലോറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതും വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം ലോറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി അതുപോലെ കാറും മറ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നറും അവിടെ പോകാൻ പറ്റാതെ ഓഫായി പോയതുമാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഒരു ഇന്നലെ ഇന്നലെ കനത്ത മഴയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരൊറ്റ മഴ പെയ്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായി റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം മുകളിൽ കാണുന്നത് കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ട്രാഫിക് ആണ് ആ ആ ട്രാഫിക് സാധാരണ ഇതിൽ ഇതുവഴി താഴത്ത് കൂടെയും ഈ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനു പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചേട്ടാ ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അതിപ്പോൾ കളമശ്ശേരിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല കുസാറ്റ് ഭാഗം അതുപോലെ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ചെറിയൊരു ഓടയിലേക്ക് പോകണൊരു ഗ്രില്ല് അടഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണത് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആര് പരാതിപ്പെടാനാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉള്ളൂ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് നാട്ടുകാർ ഒന്നും പരാതിയൊന്നും ആരും പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിയില്ല കടൽത്തെര പോകുന്നത് പോലെയാണ് വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്നത് അത് തന്നെ അതെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഓണം അവധി കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം റോട്ടിൽ നിന്ന് വർക്കിയെടുത്ത മാനില് ആ സൈഡ് മുഴുവൻ അതായിരുന്നു ഇത് വേനൽക്ക് ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡംപിംഗ് ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് കത്തി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നിന്ന് കത്തിയ ഒരു ആടാണ് നിൽക്കുന്നത് മറ്റേ എന്താണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് കത്തിയത് പതിനഞ്ച് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം തൊട്ടെ കത്തിയ ഒരു ആള് ഏതായാലും ഈ ഈ മാലിന്യം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ മാലിന്യമെല്ലാം ഇവിടെ കിടന്ന വെള്ളം മൂലം ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് ഒലിച്ചു കയറി വന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡംപിംഗ് യാർഡ് പോലെ ആയിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വലിയ പരാതിയുള്ളത് വാഹനങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയായി എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ വഴി കടന്നു പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അബദ്ധത്തിൽ ഈ വാഹനം എങ്ങാനും നിന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിലും കളമശ്ശേരി പരിസരങ്ങളിലുമായി കനത്ത മഴയുണ്ടായത് വേനൽമഴയായിരുന്നു ആ ഒരൊറ്റ വേനൽമഴയിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രീ മൺസൂൺ വർക്കുകൾ അതായത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൺസൂൺ വരികയായി അതിനു മുമ്പായി ഈ ഈ കാനകളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രീ മൺസൂൺ വർക്കുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തകൾ മറ്റും വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില നടപടികൾ അതായത് ഈ റോഡിൽ നിന്നും മറ്റും മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഈ റോട്ടിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി നിന്ന് പോയത് ആ വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വെയിൽ ഉദിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളം കുറേശ്ശെ വാർന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെള്ളക്കെട്ട് സ്ഥിരമായി ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മഴ പെയ്താൽ എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു പരാതി എത്ര തവണ പരാതിപ്പെട്ടാലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരുവിധ നീക്കവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് കൊച്ചി ധനുഷ് കോടി ദേശീയ പാതയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു മൂന്നാർ സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയ തൃശൂർ സ്വദേശി കാർത്തി കെരുമേലി സ്വദേശി അരവിന്ദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് അപകടം നടന്ന ഉടനെ നാട്ടുകാർ ഇരുമ്പുപാലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു ബൈക്കിൽ മൂന്നാർ സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയ ആറംഗ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇരുവരും മൃതദേഹം അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രി
പെരുമ്പാവൂരിൽ തീച്ചൂളയിൽ വീണ അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തി ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത് പെരുമ്പാവൂർ ഓടക്കാലി യൂണിവേഴ്സൽ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിലെ മാലിന്യം വലിയ കുഴിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം തീ കത്തിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം മാലിന്യം കത്തിച്ച ശേഷം വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നനയ്ക്കുന്നതിനിടെ കൽക്കത്ത സ്വദേശിയായ നസീർ പതിനഞ്ചടി താഴെയുള്ള തീച്ചൂളയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും നസീറിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മാലിന്യക്കുഴിയുടെ നീളവും വ്യാപ്തിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായി മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമാന്തരമായി കുഴിയുണ്ടാക്കിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത് സെർവർ തകരാറ് കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങുന്നത് പതിവായതോടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സാധാരണക്കാർ റേഷൻ വിതരണം സ്ഥിരമായി മുടങ്ങുന്നതോടെ പലയിടങ്ങളിലും ഉപഭോക്താക്കളും വ്യാപാരികളും തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റങ്ങളും പതിവായി അതേസമയം സെർവർ തകരാർ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം തുടർച്ചയായുള്ള സെർവർ തകരാറാണ് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വിതരണത്തെ അവതാളത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാർഡുമായി കടയിലെത്തുന്നവർക്ക് മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്നാലും റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ മാസാവസാനത്തിൽ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയവരാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് സെർവർ തകരാറിലായതോടെ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വ്യാപാരികൾ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും വ്യാപാരികളും കാർഡ് ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റങ്ങളും പതിവായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിവൃത്തി വലിയ കട തുറന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കാന് നാട്ടുകാരുടെ പ്രഭോദനമായ ഒരു രീതിയിലുള്ള സംസാരം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമമാണ് ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് മിഷീന് ഇന്നലെ ഓഫ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഞങ്ങൾ സമരത്തിലായിരുന്നു ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കടകൾ അടച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് സെർവർ തകരാർ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട നെയ്തലക്കാവിൽ അമ്മയെ ശിരസിലേറ്റി പൂരവിളംബരം അറിയിക്കാനുള്ള നിയോഗം ഇത്തവണയും കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ എറണാകുളം ശിവകുമാര നക്കൊമ്പനാണ് വടക്കും നാഥ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന ആനപ്പറമ്പിൽ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ശിവകുമാർ നാളെ രാവിലെയാണ് നെയ്തലക്കാവിൽ അമ്മ തെക്കേ ഗോപുരം തുറക്കാനെത്തുക തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് പകരക്കാരനായി എറണാകുളം ശിവകുമാർ തെക്കേ ഗോപുരം തുറക്കാനെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പൂരത്തലേന്നാണ് തെക്കേ ഗോപുരത്തിന് അഭിമുഖമായി നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആരവത്തിലേക്ക് ഇത്തവണയും ശിവകുമാർ എത്തും അവിടെ നിന്ന് ശ്രീമൂലസ്ഥലത്തെ നിലപാട് തറയ്ക്ക് സമീപം മൂന്ന് തവണ ശങ്കൂതുന്നതോടെയാണ് പൂരവിളംബര പ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയാവുക ആനപ്പറമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പൂരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ശിവകുമാർ പത്തടികളും മുകളിലുള്ള നാട്ടാനകളിൽ പെട്ട ആനയാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പുള്ള ഒരു ആന തന്നെ പറയാം ആള് ഈ പറഞ്ഞ പൂരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കഴുതലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തില്ല മെയ് ഒന്നിന് പൂരം ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ പാറമേക്കാവ് ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പുമായി ശിവകുമാറുമുണ്ടാകും പൂരവിളംബരം നടത്തുന്നതും ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുന്നതും ഒരു ആന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശിവകുമാർ ആയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും ശിവകുമാറിന്റെ ഫാൻസ് എല്ലാവരും വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് നാളെ രാവിലെയാണ് കുറ്റൂർ ദേശത്ത് നിന്ന് നെയ്തലക്കാവിൽ അമ്മയെയും വഹിച്ച് ശിവകുമാറിന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് മറ്റന്നാളാണ് തൃശൂർ പൂരം മെയ് ഒന്നിനാണ് ഉപചാരം ചൊല്ലൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ തൃശൂർ പൂരത്തിന് തിരുവമ്പാടിയുടെ തിടമ്പേറ്റുന്നത് ഇക്കുറിയും തിരുവമ്പാടിയുടെ സ്വന്തം ചന്ദ്രശേഖരനാണ് അഴകളവുകൾ മാത്രമല്ല സ്വാഭാവിക തലപ്പൊക്കം കൂടിയാണ് ചന്ദ്രശേഖരനെ മറ്റാനകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടവനാക്കുന്നത് തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റി പൂര ദിവസം കുടമാറ്റത്തിന്റെ മുൻപ് ചന്ദ്രശേഖരൻ തെക്കോട്ടിറങ്ങുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആനപ്രേമികൾ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം തെക്കോട്ടിറക്കത്തിന് ശേഷം തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ കുടകൾ വിസ്മയം തീർക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ വിസ്മയം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലായിരിക്കും എല്ലാവരും 
നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവമ്പാടിയുടെ കുടനിർമ്മാണ സെക്ഷനിലാണ് ഈ കുടകളുടെ എല്ലാം തന്നെ മേൽനോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കുടകളും ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിസ്മയ കുടകളൊക്കെ തീർക്കുന്നത് പുരുഷോത്തമ ചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലത്തേക്കാളും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാളും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കുടമാറ്റ സമയത്ത് കണ്ടോ അറിയാം ഒരു അമ്പത് സെറ്റോളം പണി പണിയുന്നുണ്ട് സാധാരണ അന്നൊക്കെ പേപ്പറിലൊക്കെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് സെറ്റൊക്കെ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ ചമയം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് അമ്പത് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഒരു പത്ത് സെറ്റോളം വേറെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല പുറമെ പണിട്ട് വരുന്നതാണ് എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ പതിനാലാമത്തെ വർഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷത്തിനിടയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി തുണി ഐറ്റംസ് തുണിയുടെ മാറ്റങ്ങളും ഇപ്പോൾ കുറെ ഡ്രസ്സിന്റെയും ഒക്കെ തുണികളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ വേണം നല്ല തിളക്കം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ഈ കുടകളൊക്കെ തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ അണിനിരത്തിൽ കുടമാറ്റ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല പറ്റില്ലോ പ്രായമായി ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറെ ഇപ്പോ പണ്ടൊക്കെ തെക്കി തിരക്കി പോയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പോകില്ല വയ്യ വയ്യാണ്ട ഇത്രയും തെക്കിൻ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ ഈ കുടമാറ്റം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട് പാറമേക്കാൻ നന്നായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചു പറയും ആ നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് വർഷമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം അതിൻ്റെ തൃപ്തി തന്നെയാണല്ലോ സുഖമായിട്ട് കിടന്നു പറയും വസ്ത്രചരണാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഒരേ ഒരാളുടെ കീഴിൽ പണി പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടെങ്കിലും മത്സരം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല മത്സരം ഒന്നുമില്ല സൗഹൃദം ഇല്ല സൗഹൃദം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളാണ് അളിയനളിയനാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയനാണ് കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കൂലോ നോക്കും നോക്കും അത് നമ്മൾ പണിയുന്നത് നമ്മൾ അത് ഇടവേള കോടതിയിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അതിന് തൽക്കാലൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജനറലിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയില്ല അതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്ത് പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ച് കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്ത
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മാംഗോ സിറ്റി ആയ മുതലമടയിൽ ഇത്തവണയും മാങ്ങ ഉൽപാദനത്തിൽ വൻ ഇടിവ് മുൻകാലങ്ങളേക്കാൾ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഇത്തവണ ഉൽപാദനം ഇതിനു പുറമെ മാങ്ങയ്ക്ക് വില കുറഞ്ഞതും കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാങ്ങ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് മുതലമടയിലാണ് മൂവായിരം ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് മുതലമട പഞ്ചായത്തിലെ മാവ് കൃഷി ഒരു വർഷം എഴുപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം ടൺ വരെ ഉൽപാദനം നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇത്തവണയും അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഉൽപാദനം ഇത്തവണ മുതലമടയിൽ മാങ്ങ ഉൽപാദനം ഏകദേശം മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമേ ഉള്ളൂ മാങ്ങ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് മാങ്ങ ഉൽപാദനം മൊത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ വില അവസാന ഘട്ടം കൊണ്ട് വിലയും താഴ്ന്നുപോയി അപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഏത് രീതിയിൽ തരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെയുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് തന്നെ ഒന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായി ഉൽപാദനത്തിലെ ഇടിവിന് പുറമെ വിലക്കുറവും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അൽഫോൺസ ഹിമാപസന്ദ് ബംഗനാപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഇനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില കുറഞ്ഞു നാനൂറ് കോടിയുടെ നഷ്ടമെങ്കിലും ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയോളം നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും മുൻകാലങ്ങളിൽ എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ നേരത്തെ അത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു എണ്ണൂറ് തൊട്ട് ആയിരം കോടിയോളം വരുമാനമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് മുതലമട ഒരു സീസണിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നവംബർ മുതൽ മുതലമടയിൽ മാവ് കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൽപാദനമില്ലാത്തതിനാൽ മികച്ച വില കിട്ടാൻ കാരണമായി എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇവിടുത്തെയും ഉൽപാദനം ഇതും വിലക്കുറവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കമല കണ്ണിയമ്മയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പ്രായമൊരു തടസ്സമായില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പട്ന ലിഗ്ന അഭിയാൻ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് ഈ അമ്മ പരീക്ഷ എഴുതിയത് നൂറ്റി എട്ടാം വയസ്സിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സാക്ഷരതാ പഠിതാവാണ് കട്ടപ്പന വണ്ടൻമേട് സ്വദേശിനിയായ കമല കണ്ണിയമ്മ ഇത് കമല കണ്ണി പ്രായം നൂറ്റി ഒൻപത് ആദ്യമായി അക്ഷരം പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കമല കണ്ണി എന്ന പേര് ബുക്കിൽ ആദ്യമായി എഴുതിയതിന്റെ സന്തോഷം ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല തമിഴ്നാട് കമ്പം സ്വദേശികളായ കമല കണ്ണിയുടെ കുടുംബം ഇടുക്കിയിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടാകുന്നു ഏലത്തോട്ടത്തിൽ പണി തേടി എത്തിയവർ പിന്നീട് ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി പഴയ ഓർമ്മകൾ കമല കണ്ണിയുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകർ വണ്ടന്മേട് ഇഞ്ചപ്പടപ്പിലെത്തി സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടയുടൻ അക്ഷരം പഠിക്കാൻ കമല കണ്ണിയമ്മ തയ്യാറായി ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയും കമല കണ്ണി ആയിരുന്നുവെന്ന് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു പഠനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്കും പേനയുമുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ തയ്യാർ കമല കണ്ണി എന്ന് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും മാറി മാറി എഴുതും വയസ്സ് നൂറ്റി ഒൻപതായെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ കാട്ടുകിഴങ്ങുകളും പച്ചച്ചീരയും ഒക്കെയായിരുന്നു ഭക്ഷണം അതാണ് തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യമെന്ന് കമല കണ്ണി പറയുന്നു നാലാം തലമുറയിലെ പേരക്കുട്ടികൾക്കൊപ്പമാണ് വണ്ടൻമേട്ടിൽ താമസം കമല കണ്ണി അമ്മയുടെ നേട്ടത്തിൽ കുടുംബവും ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് അറിവ് നേടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായം ഒരു തടസ്സമാകില്ല അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് കമല കണ്ണിയമ്മ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ അധ്യാപകൻ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷം കഠിന തടവും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും എറണാകുളം നടമുറി മഞ്ഞപ്രയിലെ പലട്ടി ബെന്നി പോളിനെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി രണ്ട് കേസുകളിലായി ശിക്ഷിച്ചത് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാണ് ബെന്നി പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് എടുത്ത കേസുകളിലാണ് ശിക്ഷ പിഴത്തുക ഇരകളായ കുട്ടികൾക്ക് നൽകും എറണാകുളം കവളങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ധർണ സി പി ഐ എം കവളങ്ങാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷാജി മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എച്ച് നൌഷാദ് അധ്യക്ഷനായി സി പി ഐ എം കവളങ്ങാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷാജി മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എച്ച് നൌഷാദ് ആയിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്
നിരത്തിലടിഞ്ഞ മാലിന്യമാണ് നീക്കിയത് ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ സഹായത്തോടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നൽകുകയും അണുനാശിനി ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിൽ തളിക്കുകയും ചെയ്തു കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതിയിൽ പണം മുടക്കിയ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി പണം മുടക്കി നൽകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ബ്രഹ്മഗിരി ചിക്കൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ രംഗത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കാനുള്ളത് മൂന്നര കോടി രൂപയെന്നും കടബാധ്യത കാരണം ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് കർഷക ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് മലപ്പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യമായ കോഴികളെ ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം നാല് നോഡൽ ഏജൻസികളെയാണ് സർക്കാർ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചത് ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി കേരള പൌൾട്രി മിഷൻ കെപ്കോ കുടുംബശ്രീ ഇവയിൽ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ആറ് ജില്ലകളിലാണ് സി വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി ഫാം നടത്തി വന്നത് ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായ കോഴി കർഷകർക്കാണ് മാസങ്ങളായിട്ടും പണം ലഭിക്കാത്തത് ജനുവരിയിൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവർ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നൽകാമെന്നായിരുന്നു സൊസൈറ്റി അന്ന് നൽകിയ ഉറപ്പ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പൈസ തരുന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയിരം കോഴിക്ക് ഒരു ബാച്ച് കണക്കാക്കി പിന്നെ അയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടുന്നില്ല നാല് ഏജൻസികളിൽ ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റി മാത്രമാണ് കർഷകരിൽ നിന്ന് കോഴി ഒന്നിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വീതം വാങ്ങിയത് ഭീമമായ തുക മുടക്കി ഷെഡുകളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയ കർഷകർ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തു ഇവരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടെടുത്ത് പൈസയില്ല ലോണും അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പണി തൊഴിലെന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയെങ്കിലും പണം ലഭിച്ചില്ല പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് ബ്രഹ്മഗിരി വിശദീകരിക്കുന്നു സമയബന്ധിതമായി സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകാത്തതിനാലും സൊസൈറ്റിയുടെ കെടുകാരസ്ഥിതിയുമാണ് പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആരോപണം താങ്കളുടെ പരാതിയിൽ അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കുടുംബസമേതം സമരരംഗത്തിറങ്ങാനാണ് കർഷകരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ വിൽപ്പന നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി തമ്പാനൂർ പോലീസ് കുഞ്ഞിനെ വിറ്റവർക്കും വാങ്ങിയവർക്കും എതിരെയാണ് കേസ് വാങ്ങിയ കരമന സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് തമ്പാനൂർ പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി നിയമതടസ്സം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ പോലീസിന് എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് പരാതിക്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കോടതിയിൽ പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം അനുമതി തേടി കേസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയ കരമന സ്വദേശിയുടെ മൊഴി പൂർണ്ണമായി പോലീസ് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല വീട്ടുജോലിക്ക് നിന്നപ്പോഴുള്ള പരിചയത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി എന്നാണ് മൊഴി എന്നാൽ കരമന സ്വദേശി കോവളത്ത് റിസോർട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കിടയിൽ ഇടനിലക്കാർ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ വിൽപ്പന പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അഡ്വാൻസായി നൽകിയിരുന്നു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുള്ള വിൽപ്പനയാണെന്ന് ഇതോടെ പോലീസിന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് കുഞ്ഞ് പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനിയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെന്ന് പ്രാഥമിക വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഇപ്പോൾ അവിടെയില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി കരിയം ഭാഗത്ത് ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് എസ് എഫ് ഗോൾഡൻ ഫിഫ്റ്റി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം എസ് എസ് എഫ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി എ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നായിമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ഫിർദൌസ് സുറൈജി സഖാഫി പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി നൂറ്റി പതിനാറ് ഡിവിഷനുകളിൽ നിന്നായി ആയിരം പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്
ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുപോകുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണതകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പറയാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ല തീരുമാനം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനാണല്ലോ സീൽഡ് കവറിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് കവറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീൽഡ് കവറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് ആ വിവരം നമ്മൾ കോടതിയെ അറിയിക്കണമല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അത് കോടതി അങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ തൽക്കാലമൊന്നുമില്ല മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല അത് അവിടെ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറലുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരെ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ എന്ന് പറയല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലെന്താ പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നു പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആനയെയും കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തനിച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടമായാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തനിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ആ മയക്ക് പിടിവെച്ച് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമസ്കാരം പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പത് മുതൽ ആരംഭിച്ച ദൗത്യം നൂറ്റി അമ്പതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൂന്നാറിന് വിറപ്പിക്കുന്ന അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോഴും കാണാമറിയത്ത് തന്നെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൗത്യമല്ലെന്നും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടും എന്നുമാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയുടെ പ്രതികരണം അരിക്കൊമ്പനായി ശങ്കര പാണ്ഡ്യമേട്ടിലും ഏഴേക്കറിലും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് തഹസിൽദാറും അറിയിച്ചു ജി പി എസ് കോളർ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ച് എത്തിച്ചു ഇന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം നാളെയും തുടരും
ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഇന്ന് ദൗത്യസംഘം അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലിന് ഇറങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സംഘത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല വിശദാംശങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്തും ജി ശ്രീജിത്തുമാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീജിത്തിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ നാല് മുപ്പതിനാണ് ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ മുതൽ നമ്മളും ഈ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ട് ഓരോ നീക്കങ്ങളും കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും സംഭവിച്ചത് അഭിലാഷ പുലർച്ചെ ഏതാണ്ട് നാലര മുതലാണ് ഈ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് നാലര മുതൽ സംഘാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി ഓരോ സംഘങ്ങളായി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ചരയോട് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചീഫ് വെറ്റിനറി സർജന നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഈ ദൗത്യ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സിമിന്റ് പാലത്തേക്ക് പോയത് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സിമിന്റ് പാലത്തേക്ക് പോയത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് ആനകളുടെ കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആനക്കൂട്ടത്തിൽ ചക്കക്കൊമ്പനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ക്ഷമിക്കണം അരിക്കൊമ്പനും ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ഈ പടക്കം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു നടത്തിയത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ആണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അരിക്കൊമ്പനില്ല പകരം ചക്കക്കൊമ്പനാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് തുടർന്നാണ് ദൗത്യസംഘം അവിടെ നിന്ന് ഈ മേഖലയിലില്ല ചക്കക്കൊമ്പൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാട്ടുനീതി എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഒരിടത്ത് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വാച്ചർമാർ അതിനെ തുടർന്ന് തുടർന്നുള്ള ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശോധന തുടങ്ങി അത് പിന്നീട് ഈ പരിശോധന വലിയ രീതിയിൽ വ്യാപകമാക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നവർക്കൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യ പരിശോധനകൾ പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല തുടർന്ന് ഈ സുന്ദരപാണ്ഡ്യമേട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഇത് മുത്തമ്മ കോളനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ വാച്ചർമാർ നൽകുന്ന വിവരം ഇന്നലെ രാത്രി ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ അത് ഉറങ്ങിയതാകാം ഈ ആന എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം വാച്ചർമാർ നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും അവർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആന പോയി നിൽക്കുന്ന സാധാരണമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും അവർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മലമുകളിലും താഴെയും ഡാമിലും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ സ്ഥലം മാറി പലയിടത്തും പോകുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ അരിക്കൊമ്പനെ മാത്രം കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അവർ അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് അരിക്കൊമ്പൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാകാം എന്ന് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിവരെയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുകയും അതിനുശേഷം ഡാമിലിറങ്ങി കുളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് വാച്ചർമാർ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അരിക്കൊമ്പന്റെ കാഴ്ചയും അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുന്ന കാഴ്ചയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുകയും എണീക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചകൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാച്ചർമാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും അവർ പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല അതായത് അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല അവർ ഇപ്പോഴും പരിശോധന തുടരുകയാണ് ദൌത്യ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് സമയം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിയാകുന്നു മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഇത് ദൌത്യത്തിന് സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത്തരം നിയമപരമായ പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്നത്തെ ദൌത്യം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ ദൌത്യ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദൗത്യ ദൗത്യം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലെത്തി ക്യാമ്പ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇക്കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തെരച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന പല സംഘങ്ങളും ഇതിന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന സംഘങ്ങൾ തിരികെ എത്തി ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ജി പി എസ് റേഡിയോ കോളർ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടി തന്നെ ക്യാമ
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോഴും ചില വിമർശനങ്ങൾ കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴടക്കം യൂട്യൂബിൽ അടക്കം പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണം ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് എന്ന തരത്തിലൊക്കെ കോടതി അടക്കം നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നിരീക്ഷണമെന്ന വിമർശനം കൂടി ഉയരുന്നുണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അരിക്കൊമ്പനെ സുരക്ഷിതമായ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരാറ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതും എന്നാൽ ഇന്ന് അരിക്കൊമ്പനെ കാണാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അഭിലാഷ് പൊതുവെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായി കാര്യമായി അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം കാരണം ഒരു ആനയുടെ സ്വഭാവം ആളുകൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആളുകൾക്ക് വിലയിരുത്താം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം അനുകൂലിക്കാം ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വൈൽഡ് ആനിമലിന്റെ സ്വഭാവം അതെങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ദൗത്യമല്ല ഉള്ളത് അതും കാടാണ് ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇന്നലെയും ആ ആന മുത്തങ്ങ കോളനി മുത്തമ്മ കോളനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ദൗത്യസംഘം പറയുന്നത് പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം പിന്നീട് ഇവർ എത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ആനക്കൂട്ടത്തെയാണ് ആ ആനക്കൂട്ടത്തിനുള്ളിൽ പ്രകാശമില്ലാത്ത സമയമാണ് ആനയുടെ നിറം ഇരുണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് മനുഷ്യ സാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഇതിനൊരു പാളിച്ചെന്നോ ഇതിനെന്തോ പറ്റിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനയുടെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചോ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതേണ്ടി വരും പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിമർശിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നുകൂടി ചേർത്ത് പറയണം എന്തായാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ കാണുന്നതാണ് ഇന്നലെ മാത്രമല്ല ഒരു മാസം മുൻപ് തന്നെ ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ തുടർ പരിശ്രമത്തിലാണ് അവർ ഇപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുന്നു ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്നും ആർക്കും വില കുറച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവചനം അവരുടെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അവർ ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലമായി സിമിന്റ് പാലം മേഖലയിൽ തന്നെ അരിക്കൊമ്പനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ പിടികൂടാവുന്ന പ്രതീക്ഷ ആ സംഘത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല മൃഗങ്ങൾ പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ തീർച്ചയായും ശ്രീജിത്താണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സജിത്ത് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് സജിത്ത് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പോവുക മാത്രമാണ് രാവിലെ മുതൽ അല്ല നമ്മൾ ദിവസങ്ങളായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമത്തെ കൃത്യമായി കാണുന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വന്യമൃഗം എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ രൂപങ്ങൾ എവിടേക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന സഞ്ചാരം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നത് അങ്ങേയറ്റം ശ്രമകരമാണ് തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആന അത് അരിക്കൊമ്പൻ അല്ല എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കരടി കിണറ്റിൽ ചാടുകയും അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തത് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടു കൂടി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പാളിച്ചകളും ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ തന്നെയല്ലേ സംഘം നീങ്ങുക ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ ഈ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും മയക്ക് വെടിവെക്കണം ആ മയക്ക് വെടിവെച്ച മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വാഹനത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം അതിനെല്ലാം അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയാൽ മാത്രമല്ലേ ദൗത്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അഭിലാഷ് അതിനു മുമ്പ് ഈ വനവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം അതിൽ വനവകുപ്പ് വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തർക്കമൊന്നുമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ കാരണം വനവകുപ്പ് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥലം ഈ
ആനയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വാഹനം അടക്കം സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയേക്കാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ ദൌത്യസംഘം വനമേഖലയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ മുതൽ ഒരു നിർദ്ദേശം കാത്താണ് അവർ നിന്നത് പക്ഷേ സംഭവിച്ചില്ല അത് നീണ്ടുപോയി ഒടുവിൽ വനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പോയി അവർ പരിശോധന നടത്തി പക്ഷേ ആന ഇതുവരെയും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല എന്നതാണ് സാഹചര്യം എന്തായാലും ഈ വനവകുപ്പ് ഒരു വലിയ ഒരുക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല മറ്റൊന്ന് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം അരിക്കൊമ്പൻ സ്ഥിരമായി വന്നു പോകുന്ന ഇടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചിന്നക്കനാലിൽ ഈ പട്ടികജാതി പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ കൊടുത്ത ഭൂമിയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും അധികം ഈ വാർത്തകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി കാരണം മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങളെ എ കെ ആന്റി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച ഇടമാണ് അവിടെ അതിന് സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് അതിന്റെ ബോർഡാണിത് ഇതുപ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏക്കർ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പേർക്ക് ഒരു ഏക്കർ വീതം നൽകിയ സ്ഥലമാണിത് ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ബോർഡ് വെച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ അധികം അടുത്ത ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റടുത്ത ആളുകളില്ല പക്ഷേ ഈ സ്ഥലം ക്രോസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന റോഡുണ്ട് അതായത് ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പം നമുക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന ഈ ജീപ്പ് പോലീസ് ജീപ്പ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ റോഡ് ഈ റോഡിന്റെ ഇരു കരകളിലുമായിട്ടാണ് ഈ കോളനി വാസികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി കോളനി ഒന്ന് കോളനി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റ് ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ ഒരു പുനരധിവാസ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതേ റോഡിൽ തന്നെ വനവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുണ്ട് അതായത് ഈ റോഡിലൂടെ ആനകൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആന താരയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നത് അതായത് ഈ പുനരധിവാസം നടന്ന ഇടം കൃത്യമായ ആനകളുടെ അവരുടെ അധിവ അവരുടെ മേഖലയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പുനരധിവസിക്കപ്പെട്ടവർ വേണമെങ്കിൽ ആനയെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചോളണം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സൈത്ത് പറയേണ്ടി വരിക അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദീർഘഭീഷണമില്ലാത്ത പുനരധിവാസമായി പോയി അത് എന്നതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് പിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ആനയിറങ്കൽ ഡാം അതിന്റെ പേര് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആനയിറങ്ങൽ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയിറങ്ങുന്ന ഡാം എന്നതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം അത് ഈ പ്രദേശവാസികൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം സ്ഥിരമായി ആനകൾ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ആനകൾ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്ന ഇടമാണ് ആനയിറങ്കൽ ഡാം അങ്ങനെയാണ് കെ സി ബിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ ആനയിറങ്കൽ ഡാം അങ്ങനെ പേര് തന്നെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാമിന് സമീപത്ത് തന്നെയാണ് മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനിയും കൂടെ ഉള്ളത് അതായത് ഈ പുനരധിവാസം നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഉള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ആനകളുടെ പരമ്പരാഗത ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ പുനരധിവാസ പദ്ധതികളൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് അതൊന്നും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയത് ഈ ആനകളും മനുഷ്യനും ഏറെക്കൂടെ അങ്ങ് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജനജീവിതത്തെ അത്ര കണ്ട് ദുസ്സഹമാക്കുന്ന ഇടപെടൽ ഒരു വന്യജീവിയുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ കടന്നുവരവ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്നു നിരവധി പേരെ അത് ആക്രമിക്കുന്നു വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്രമം ഉണ്ടാവുന്നു വീടുകൾ നിരന്തരമായി തല്ലി തകർക്കുന്നു വീട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വീടിന് മുന്നിൽ വന്ന് ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു ഇങ്ങനെ സങ്കീർണമായ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിൽ മനുഷ്യൻ നിന്നപ്പോഴാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കുക എന്നൊരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് അവർ എത്തുകയും ആ ദൌത്യത്തിലേക്ക് പിന്നീട് പോവുകയും ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇത് പൂർണമായും ആനകളുടെ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷെ അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ചെറുതല്ല എന്തായാലും ഈ വിഹാര കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവാറുള്ള അരിക്കൊമ്പൻ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അതാണിപ്പോൾ വനംവകുപ്പിനെ കുഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സജിത്ത് സമഗ്രമായ ഒരു വിവരം തന്നെയാണ് പങ്കുവച്ചത് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൃഗസ്നേഹികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ മൃഗത്തെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കണോ ആനകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരുന്നു എത്രത്തോളം ഭീതിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പനെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ പോലും നാളെ മറ്റൊരു കൊമ്പൻ വില്ലനായി എത്താം അത് അവിടെ തന്നെ സൂചനാ ബോർഡായി
നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആണ് ഈ അരിക്കൊമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആനയെ മാറ്റി തനിച്ച് കിട്ടുമ്പോഴാണ് പിടിവെക്കാനാവുക ഇപ്പോൾ അത് ആ ദൗത്യം അനിശ്ചിതമായി തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും ആ രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങാതെ ആ യുദ്ധം ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അവർക്കുള്ളതെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ദൗത്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു ഇടപെടലുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി അവരുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അല്ല അത് അത് അവർ അവരാണല്ലോ ടൈം ടേബിൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ട അവർ നമ്മളിവിടുന്ന് അത് സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയ വിവരത്തിലാണ് അവർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം അവസാനിപ്പിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ വിവരം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളു ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇത്ര ആളുകൾ കൂട്ടം വളരെ ദൂരം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു സംശയം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചില്ല പഠിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യും അത് അപ്പം നമ്മൾ പാലക്കാട് പി ടി സെവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ ഇന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ ആ ദിവസം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ആനയുടെ നീക്കങ്ങളും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ കൃത്യം എന്നൊരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത് ഏതായാലും ശ്രമം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഹൈക്കോടതിയിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റിയല്ലോ കേസ് കരടിയെ പറ്റിയല്ല അത് നേരത്തെ പിടിക്കാമായിരുന്നു തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇപ്രായം കോടതി ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പിടിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാ പൂർത്തിയായതല്ലേ അപ്പോൾ അത് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീണ്ടു പോയെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് തീരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മൂന്ന് ഒരു മാസത്തിലധികമായി ആ ചിന്തക്കനാൽ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആശങ്കയുടെ തീ കൂരി അരിക്കൊമ്പന് പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം തുടരുക തന്നെയാണ് വീണ്ടും ശ്രീജിത്തിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്തിപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തിരികെ എത്തി എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് ഈ അരുൺ സക്കറി അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇന്ന് ഈ മയക്ക് വെടി വയ്ക്കുക പിടികൂടുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത അവസാനിക്കുകയല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് സമയം ഇത്രയും വൈകിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായും അതിന് വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം സമയം വൈകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് റോഡിനോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മയക്ക് വെടിക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വിരളമാണ് ഇനിയും ആനയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ദൗത്യസംഘം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ആർ ആർ ടിയിലെ നിരവധി ടീം അംഗങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇനിയും പല സംഘങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അരുൺ സക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമോ ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ അവർ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടേക്കും നേരത്തെ ഞാൻ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച സമയത്ത് ദൗത്യം നിർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരവധി ഈ വാച്ചർമാർ ഇവിടെ എത്തുകയും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പിന്നീട് ഇവിടെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളത് വലിയൊരു സംഘമാണ് നൂറ്റി അമ്പത് പേരുടെ സംഘമാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു വിഭാഗമാണ് ഇവിടേക്ക് തിരികെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി സംഘാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു കഴി
പ്രകൃതി ഭംഗി മൂന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതൊരു സ്വർഗമാണല്ലോ എന്ന തരത്തിലാണ് കാണുക അത്രയും മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശം തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷം ഇതൊക്കെയാണ് സജിത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ നേരിടുന്ന വിഷയം ഈ അരിക്കൊമ്പന തേടി സംഘം എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നോ അവിടേക്കെല്ലാം നമ്മളും പിന്തുടരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ശങ്കരപാണ്ഡ്യമേട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രദേശം അവിടേക്കാണോ കൂടുതൽ തിരച്ച് ശക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സജിത്ത് ഈ ശങ്കരപാണ്ഡ്യമേട് എന്ന സ്ഥലം മുമ്പ് ഞാൻ പരാമർശിച്ച ആനയിറങ്കൽ ഡാമിന് ശേഷം മൂന്നാറിൽ നിന്നും മധുരയ്ക്കുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ഹൈവേ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവേണ്ട അത് മറികടന്നു പോവേണ്ട മറ്റൊരു പ്രദേശമാണ് അവിടെ തേയില തേയിലത്തോട്ടമാണത് അതായത് ദൂരമൊന്നും ഈ അരിക്കൊമ്പനൊരു പരിമിതിയല്ല അതിങ്ങനെ കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിക്കും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങൾ പോലും കയറും ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ പോലും കയറും ജനവാസ മേഖല പോക്കറ്റ് ചില ഇടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കോളനികളായി ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ചെല്ലും ഇതൊക്കെ അത് നിരന്തരമായി ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും അത്തരം ഒരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോയത് അരിക്കൊമ്പൻ എങ്ങനെ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു ഭീഷണി ഉയർന്നു എന്നതിന് കൃത്യമായ തെളിവുള്ള ഒരു ഇടത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ വീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമത്തിൽ തകർന്ന വീടാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം പലവട്ടം ആക്രമമുണ്ടായി പിന്നീട് അവരത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ അക്രമം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് തകര ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ഒരു വീടാണ് ആ വീടിന്റെ ദുരവസ്ഥ അത് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിനപ്പുറം ആര് ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ അക്രമം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അവിടുത്തെ തകര ഷീറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പിന്നെ അതവർക്ക് പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ പോലും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത ഇതാണ് ഈ കോളനി മേഖലകളിലൊക്കെ പൊതുവിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ വീടുകളുടെ സമീപത്ത് അഴ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ അഴ കെട്ടുന്ന ആ അഴയിൽ ചെറിയ കുപ്പികൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആന വരുമ്പോൾ വീടിന് സമീപം എത്തുമ്പോൾ ഈ അഴകളിൽ തൊടുമ്പോൾ കുപ്പികൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന ശബ്ദം പുറത്തു വരും അങ്ങനെ ആന വീട്ടിൽ വന്നു വീടിന്റെ സമീപം എത്തി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നാട്ടുകാർ ആ കോളനിവാസികൾ കണ്ടെത്തിയ ചെറിയ ഉപായമാണ് അങ്ങനെ അത്ര അധികം വെല്ലുവിളിയിലാണ് ആ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഈ ആനയുടെ ഒരു അക്രമം തന്നെ നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തുമ്പിക്കൈക്ക് അടിച്ച് വീണ് പിന്നെ കൊമ്പുകൊണ്ട് കുത്തി വരുന്നത് കുത്തി കൈമറിച്ച് വാങ്ങി വലത് കൈ കമ്പീറ്റ് ഷോട്ട് കമ്പിളിച്ച് മറിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം പോലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കറിഞ്ഞ് ഇത് കമ്പി ഇട്ടേക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ചെയ്ത് കമ്പി ഇട്ടേക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ആന കുത്തി മറിച്ച കൈയാണ് അതായത് ഈ ആന സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ടല്ലേ ആ സ്ഥിരമായിട്ട് ആന ഇവിടെ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ആന തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതാണല്ല ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതല്ല ഇത് ഭക്ഷണം തിരക്കി വരുന്നതാണ് എവിടെയെങ്കിലും ആൾക്കാർ താമസിക്കുക പ്രദേശത്ത് പോയാൽ വല്ല വാഴയോ കപ്പയോ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കൈ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അടിച്ച് നശിപ്പിച്ചേച്ച് പോവും അല്ലാതെ അത് ബലപ്പുറം ചെയ്യുന്നതല്ല അതിനെ എതിർക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെ മനുഷ്യർ നേരെ ആക്രമിക്കും അല്ലേ ആ അവനെ അവിടെ എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല എതിർക്കുവാണെങ്കിൽ അവനെ തകർത്തേ പോവുള്ളൂ അത് കണ്ണവാന ഉപത്തിലേക്കും ചവിട്ടി കൊല്ലും ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയതാണ് എനിക്ക് ഈ വീടിന് നേരെ നേരത്തെ വന്ന് ആന കയറിയിട്ടുണ്ടോ ആന വന്ന് ഉണ്ടുണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ആന തകർത്ത വീടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഇപ്പോഴും അത് ആന കുത്തി എല്ലാം പറിച്ച് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പുറത്തു പോകില്ല അതുപോലെ മൊത്തം നശിച്ച് ഇരിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം കൊടുത്തിന്നും കിട്ടാറില്ല കിട്ടില്ല വീടിനെ അപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും വീട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധ്യതയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു അഭിലാഷ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹ
ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോയ വൃദ്ധനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അദ്ദേഹം സജിത്തിനോട് പ്രതികരിച്ചതും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ആന മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കുന്നതല്ല ഭക്ഷണം തേടി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ഉപദ്രവിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് എന്നത് തന്നെ അത്ഭുതകരമാണ് സജിത്ത് അങ്ങനെയൊരു ദൃശ്യമാണിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങളാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പോലെയുള്ള കാട്ടാനകളിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ആ ദൗത്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാകും എന്ന് നമുക്ക് ഈ മണിക്കൂറുകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ നന്ദി സജിത്ത് അതോടൊപ്പം ശ്രീജിത്ത് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം കോടതിയിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇടപെട്ടത് മൂലമാണ് ഉണ്ടായത് കോടതി ഇടപെട്ടത് ചില സംഘടനകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കോടതി സോമോട്ടോ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് അനാവശ്യ കാര്യത്തിന് കോടതിയിൽ പോകുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനല്ലാതെ പ്രത്യേക വാക്സ് ആരെയെങ്കിലും താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയില്ല നടത്തട്ടെ അത് നമ്മളെല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പം ഭരണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം കോടതിയിലാണല്ലോ കോടതി പറയും പോലെ ഭരിക്കാൻ പക്ഷേ സർക്കാരിന് അനുകൂലമല്ല നോക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കോടതി വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കോടതി ഇവിടെ അനുകൂലമായാലും എതിരായാലും കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അനുകൂലമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എതിരായിരിക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് എതിരാകുമ്പോൾ എതിർക്കുകയും അനുകൂലമാകുമ്പോൾ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യലല്ല കോടതി വിധി അനുകൂലമായാലും എതിർപ്പായാലും അതിന് അനുസരിക്കുക നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊതു നിലപാടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ല കേസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ കേസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ സമാന്തരമായി ഇവിടെ ഒരു നടപടിക്ക് പോയാൽ കോടതിയും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും സമാന്തരമായി പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ നിന്നൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ല സമയമുണ്ടല്ലോ നോക്കി ചെയ്യാവുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടെയും പോകില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടിയും പോകില്ല വനംവകുപ്പ് കൂടിയും പോകില്ല അപ്പോൾ നടപടി എടുക്കേണ്ട ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു മനഃപ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല ആളുകളെ ഭാഗത്ത് അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അറിയാനുള്ള ഉൾക്കണ്ഠകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ സാന്നിധ്യം സത്യത്തിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് സഹായകമല്ല വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് മാറുന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കാം അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആരെയും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ എഴുപത്തിനാലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരെ ഇരട്ടിയാക്കി നൂറ്റിയമ്പത് നൂറ്റിയമ്പത് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരെ ഇവിടുന്ന് അവിടെ തന്നെ നൂറ്റിയമ്പത് എണ്ണ പിന്നെ വേറെ സ്ഥലം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടീം ഉൾപ്പെടെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ശങ്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വിശദീകരണത്തേക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണല്ലോ പ്രചരണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അത് ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തും ഇല്ലില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരുപത് പരിപാടി പൂർത്തിയാക്കി അതൊന്ന് ഇന്നത്തെ അനുഭവം വളരെ വലുതായിരുന്നു നല്ല നിലയിലാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതുവരെ കിട്ടിയ എല്ലാ അപേക്ഷകളും ഞാനും ഏതാനും ചിലത് വഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തീർത്ത് വിളിച്ച് നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടി ഇനി നാളെ എരുമേലിയും സമാപിക്കും നമസ്കാരം ലേഡീസ് ബാൻഡിലേക്ക് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാമറയെ തരിക്കൊമ്പൻ കാടരിച്ചു പെറുക്കിയിട്ടും കണ്ടെത്താനായില്ല ശ്രമം തുടരുമെന്ന് വനം മന്ത്രി
ദൗത്യം തുടങ്ങിയത് രാവിലെ നാല് മുപ്പതിന് അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന് ധരിച്ച് ആദ്യം കണ്ടത് ചക്കക്കൊമ്പനെ ആനയെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുമെന്നതിലും സസ്പെൻസ് എ രാജി അയോഗ്യനാക്കിയ വിധിക്ക് താൽക്കാലിക സ്റ്റേ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം വോട്ട് ചെയ്യാനും പ്രതിഫലം വാങ്ങാനും അനുമതിയില്ല അപകീർത്തി കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നാളെ നിർണായകം അപ്പീൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും അയോഗ്യത തുടരുമോ എന്നും അറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനാല് വയസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയേറുന്നു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ അധ്യാപകർ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കിളവുണ്ടായേക്കില്ല കേന്ദ്ര നിയമം മാറ്റുന്നതിൽ പരിമിതിയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽമറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ടും ഗതാഗത തടസ്സവും ദുരിതത്തിൽ യാത്രക്കാർ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചു പോരാടുമെന്ന് ഇന്ത്യ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ചൈന റഷ്യ പാക് മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്നു പിടികൊടുക്കാതെ അരിക്കൊപ്പൻ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനുള്ള ഇന്നത്തെ ദൌത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യത പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പത് മുതൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൌത്യമല്ലെന്നും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമെന്നുമാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ സിക്കറിയോട് അരിക്കൊമ്പനായി ശങ്കര പാണ്ഡ്യ വീട്ടിലും ഏഴേക്കറിലും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ചക്കക്കൊമ്പനാണോ എന്നൊരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട് അതിലാണ് അത് ഇത് പിന്നെ ഈ ചക്കക്കൊമ്പം വന്നോണ്ട് ഇത് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയെന്നാ പറയുന്നത് ചക്കക്കൊമ്പം വന്നോണ്ട് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ അവിടെ നിന്ന് മാറിയെന്നാണ് ചിലപ്പോ ശങ്കരവാണിയമ്മട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴേക്കർ ആ ഭാഗത്തോട്ട് അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് കൺഫർമേഷൻ ഇല്ല അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ സേവനം അവര് പിന്നെ അതായത് ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ സേവനം നാളെ വീട്ടിൽ തുടരുമോ അത് എന്താണ് അടുത്തത് തുടരുന്നത് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വനം വകുപ്പിന്റെ സിമെന്റ് പാലത്തിന് സമീപം രാവിലെ ആനക്കൂട്ടം തമ്പടിച്ചിരുന്നു ട്രാക്കിംഗ് ടീം ഇന്ന് മറ്റ് പതിനേഴ് ആനകളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അരിക്കൊമ്പൻ ദൌത്യം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശ്രമം തുടരുമെന്നും വനമന്ത്രി അറിയിച്ചു ആനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ആണ് ഈ അരിക്കൊമ്പിന് ഉള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആനയെ മാറ്റി തനിച്ച് കിട്ടുമ്പോഴാണ് പിടിവെക്കാനാവുക ഇപ്പോൾ അത് ആ ദൗത്യം അനിശ്ചിതമായി തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും ആ രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങാതെ ആ യുദ്ധം ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് ജി പി എസ് കോളർ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു ഇന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ദൌത്യം നാളെയും തുടരും വിവരങ്ങളുമായി ടി ജെ സജിത്തും ജി ശ്രീജിത്തും ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം സൈത്തിലേക്ക് സൈത്ത് അരിക്കൊമ്പനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല വലിയ ദൗത്യമാണ് തെരച്ചിൽ തുടരുമെന്നുമാണ് ദൗത്യസംഘം പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം
ഇന്നത്തെ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും സാധ്യത പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി വനംവകുപ്പിന്റെ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചില മേഖലകളിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു വ്യക്തതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാവിലെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത് എനിക്ക് പിന്നിലായി കാണുന്ന അതാ ആ ചെറിയ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് അവിടെയായിട്ട് ആനയുണ്ട് എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം അവിടേക്കാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് അതായത് അരുൺ സക്കറിയ അടക്കമുള്ള മയക്കുപടി വെക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ ഒപ്പം തന്നെ ദൗത്യ സംഘത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാനികൾ അടക്കമുള്ളവർ വരികയും ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ളവർ താഴെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ആ മലമുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ആനയെ തപ്പി കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ആനയെ വാച്ചർമാർ അറിഞ്ഞ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതനുസരിച്ച് ആനയെ കണ്ടെത്തി ഒരാന മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം ആനകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അരിക്കൊമ്പനാണ് എന്ന അനുമാനത്തിൽ പിന്നീട് ഈ മയക്കുപടി വെക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തേടുകയും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിലയിരുത്തിയുള്ള അന്വേഷണവും നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് അരിക്കൊമ്പനല്ല ചക്കക്കൊമ്പനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ദൗത്യ സംഘം തിരികെ ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് തിരികെ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം പിന്നീട് അവിടെ ദൂരെയായി കാണുന്ന ആനയിറങ്കൽ ഡാമിന് ആനയിറങ്കൽ ഡാമിന് തൊട്ട് സമീപത്തായി മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കുടുംബങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഇടമുണ്ട് അവിടെ അവിടെയാണ് സ്ഥിരമായി ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ അക്രമം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വീണ്ടും അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി അരിക്കൊമ്പം വന്നു എന്ന ചില വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഡി എഫ് ഒമാരുടെ ഒരു സംഘം തന്നെ അവിടെ എത്തി പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പനെ അവിടെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും സംഘം തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി പക്ഷേ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പം പുറത്തുവരുന്ന ശങ്കര പാണ്ഡ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഈ റോഡിന് എനിക്ക് പിന്നിലായി കാണുന്ന ദൂരത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഹൈവേ ആണ് അതായത് മൂന്നാറിൽ നിന്നും മധുരയിലേക്ക് പോകുന്ന ഹൈവേ ആണ് ഹൈവേക്ക് എതിർ വശത്തായി തേയിലത്തോട്ടമാണ് ആ തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ആന നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും അവിടെ അരുൺ സക്കറി അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ എത്തിയും പരിശോധന നടത്തി പക്ഷെ അവിടെയും ഈ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെ തെരച്ചിലോടെ ഇന്നത്തെ ദൌത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് വീണ്ടും നാളെ തുടരും അങ്ങനെയാണോ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണോ നിലയുറപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള നിഗമനം ഇന്നത്തെ പരിശോധന അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന കാര്യം വനവകുപ്പ് ഇതുവരെയും ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല കാരണം ഒരു സംഘം ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു സംഘം ഇപ്പോഴും ഈ മേഖലകളിലുണ്ട് അവരുടെ വാഹനങ്ങളടക്കം ഇപ്പോഴും താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പരിശോധന പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയുക വൈക എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അക്കരെയും വ്യക്തത ഉണ്ടാകും പക്ഷേ സാധാരണ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനാവുന്നത് ഇന്നിനി ദൌത്യം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം സമയം വൈകുന്നു ഇനി ആനയെ മയക്കുപിടി വെച്ചാൽ പോലും അതിനെ പുറത്തെത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സങ്കീർണമായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ആനയെ എവിടെയെന്നെങ്കിലും കണ്ടാൽ അവിടെ മയക്കുപിടി വെക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം മയക്കുപിടി വെച്ചാൽ ആനയെ അവിടെ വാഹനമടക്കം എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഇടത്ത് ആനയെ എത്തിക്കണം അവിടെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും മയക്കുപടി വെക്കേണ്ടി വരിക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടി സങ്കീർണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സമയം വൈകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൗത്യം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനാവുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വനവകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പറയുന്നത് തങ്ങൾ ദൌത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അത് നടക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇക്കാര്യമെന്ന് അരുൺ സക്കറി അടക്കമുള്ളവർ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാവും അതായത് ഇത് പുൽമേടാണ് ഈ പുൽമേട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പൊതുവിൽ അരിക്കൊമ്പനെ പോലെയുള്ള ആനകൾക്ക് വിഹരിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇടം അല്ലാതെ ഇടതൂർന്ന വനപ്രദേശങ്ങളിലല്ല സാധാരണ ആനകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ആനകൾ കൂടുതലായി ഈ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ഇത് ജനവാസ മേഖലയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് വീടുകളും ആൾത്താമസവും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നിട്ടും ആനകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ കാരണവും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ദൗത്യം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ്
അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടങ്ങളിലായി തങ്ങൾ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് അരിക്കൊമ്പൻ ഇറങ്ങി വരുമോ എന്നുള്ള സാധ്യത കൂടി അവർ പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഡാമിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊക്കെ അരിക്കൊമ്പൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഈ സംഘാംഗങ്ങളാകെ ഈ വാച്ചർമാരുടെ വലിയ ആശ്ചര്യത്തിലാണ് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന അരിക്കൊമ്പൻ ഇനി ദൗത്യ ദിവസം എവിടെ പോയി എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യമാണ് അവർ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി സ്വയം ചോദിക്കുന്നത് കൂടി ഇന്നലെയും കണ്ടിരുന്നതാണ് മുട്ടമ്മ കോളനിയിൽ വെച്ച് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടിരുന്നതാണ് അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇപ്പുറത്ത് ഈ സിമന്റ് പാല മേഖലയിൽ ചക്കക്കൊമ്പന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ അവിടെ നിന്ന് പോയതാണോ എന്ന സംശയമുണ്ട് കാരണം ചക്കക്കൊമ്പൻ മതപ്പാടിലൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറിയതാണോ എന്ന സംശയമുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും അരിക്കൊമ്പൻ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരിശോധന നടത്തി അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും മറവിൽ അരിക്കൊമ്പൻ കിടന്നുറങ്ങിയതാകാം എന്നുള്ള സംശയത്തിലൊക്കെ എത്തുന്നത് എന്തായാലും ഇതിലൊന്നും വ്യക്തതയില്ല ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി തന്നെയാണ് ഈ തിരച്ചൽ ദൗത്യം തുടരുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയാലും ഈ വെടിവെച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇപ്പോഴും അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു എന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായുള്ള വിവരം News 18 Network. This is the first time I've been here. I've been here for a long time. 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 ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആണ് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആനയെ മാറ്റി തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴാണ് പിടിവെക്കാനാവുക ഇപ്പോൾ അത് ആ ദൗത്യം അനിശ്ചിതമായി തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും ആ രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങാതെ ആ യുദ്ധം ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അവർക്കുള്ളതെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ദൗത്യം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു ഇടപെടലുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി അവരുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അല്ല അത് അത് അവർ അവരാണല്ലോ ടൈം ടേബിൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അവരെ നമ്മളിവിടുന്ന് അത് സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയ വിവരത്തിലാണ് അവർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം അവസാനിപ്പിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അരമണിക്കൂറുമ്പോൾ വിവരം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾ കൂട്ടുന്നു വളരെ ദൂരം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിൽ ആ ഒരു സംശയം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ വനവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചില്ല പഠിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പാലക്കാട് പി ടി സെവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ ഇന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ ആ ദിവസം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ആനയുടെ നീക്കങ്ങളും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യം പറയുന്നത് വരെ കൃത്യം എന്നൊരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത് ഏതായാലും ശ്രമം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഹൈക്കോടതിയിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റിയല്ലോ കേസ് കരടിയെ പറ്റി നേരത്തെ പിടിക്കാമായിരുന്നു തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇപ്രായം കോടതി ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പിടിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാ പൂർത്തിയായതല്ലേ അപ്പോൾ അത് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നീണ്ടു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് തീരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മൂന്ന് ഒരു മാസത്തിലധിക
ആ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആശങ്കയുടെ തീ കൂരിയിട്ടത് കോടതിയിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് കോടതി ഇടപെട്ടത് മൂലമാണ് ഉണ്ടായത് കോടതി ഇടപെട്ടത് ചില സംഘടനകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കോടതി സോമോട്ടോ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് അനാവശ്യ കാര്യത്തിന് കോടതിയിൽ പോകുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനല്ലാതെ പ്രത്യേക മാച്ച് ആരെയെങ്കിലും താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് കളമശ്ശേരി പാലത്തിന് താഴെ കടുത്ത വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു യാത്ര തുടരാൻ സാധിക്കാതെ ടൂ വീലറുകൾ തിരിച്ചുപോയി സുബി വിശ്വനാഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു വേനൽ മഴ ഇന്നലെ പെയ്തു പോയപ്പോഴുണ്ടായ ദുരിതമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കളമശ്ശേരി കണ്ടെയ്നർ റോഡിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഏകദാണ്ട് താഴ്ന്ന് വരികയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ അടഞ്ഞു കൂടിയത് മൂലം അടിഞ്ഞു കൂടിയത് മൂലമാണ് ഈ കാനകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാത്തത് കണ്ടെയ്നർ റോഡ് വന്ന് അവസാനി കളമശ്ശേരിയിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇതുള്ളത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് രാവിലെയൊന്നും വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോയിരുന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഉള്ള വെള്ളക്കെട്ടായിരുന്നു സമീപത്ത് ഈ ലോറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതും വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം ലോറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി അതുപോലെ കാറും മറ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നറും അവിടെ പോകാൻ പറ്റാതെ ഓഫായി പോയതുമാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഒരു ഇന്നലെ ഇന്നലെ കനത്ത മഴയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരൊറ്റ മഴ പെയ്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായി റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം മുകളിൽ കാണുന്നത് കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ട്രാഫിക്കാണ് ആ ആ ട്രാഫിക് സാധാരണ ഇതിൽ ഇതുവഴി താഴത്ത് കൂടെയും ഈ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനു പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചേട്ടാ ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അതിപ്പോൾ കളമശ്ശേരിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല കുസാറ്റ് ഭാഗം അതുപോലെ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ചെറിയൊരു ഓടയിലേക്ക് പോകണൊരു ഗ്രില്ലടഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണത് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആര് പരാതിപ്പെടാനാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉള്ളൂ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് നാട്ടുകാരും ഒന്നും പരാതിയൊന്നും ആരും പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിയില്ല കടൽത്തെര പോകുന്നത് പോലെയാണ് വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്നത് അത് തന്നെ അതെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഓണം അവധി കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം റോട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാനിലി ആ സൈഡ് മുഴുവൻ അതായിരുന്നു ഇത് വേനൽക്ക് ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡംപിംഗ് ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് കത്തി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നിന്ന് കത്തിയ ഒരു ആടാണ് നിൽക്കുന്നത് മറ്റേ എന്താണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് കത്തിയത് പതിനഞ്ച് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വട്ടേ കത്തി ഒരു ആള് ഏതായാലും ഈ ഈ മാലിന്യം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ മാലിന്യമെല്ലാം ഇവിടെ കിടന്ന വെള്ളം മൂലം ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് ഒലിച്ചു കയറി വന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡംപിംഗ് യാർഡ് പോലെ ആയിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വലിയ പരാതിയുള്ളത് വാഹനങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയായി എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ വഴി കടന്നു പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അബദ്ധത്തിൽ ഈ വാഹനം എങ്ങാനും നിന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിലും കളമശ്ശേരി പരിസരങ്ങളിലുമായി കനത്ത മഴയുണ്ടായത് വേനൽ മഴയായിരുന്നു ആ ഒരൊറ്റ വേനൽ മഴയിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രീ മൺസൂൺ വർക്കുകൾ അതായത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൺസൂൺ വരികയായി അതിനു മുമ്പായി ഈ ഈ കാനകളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രീ മൺസൂൺ വർക്കുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തകൾ മറ്റും വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില നടപടികൾ അതായത് ഈ റോഡിൽ നിന്നും മറ്റും മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഈ റോട്ടിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി നിന്ന് പോയത് ആ വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ
മാമുക്കോയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിൽ പരാതിയില്ലെന്ന് മകൻ മുഹമ്മദ് നിസാർ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു പലർക്കും പല തിരക്കുകളും ഉണ്ടാകും പിതാവിനു വേണ്ടി ഇനി പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രം മതിയെന്നും മുഹമ്മദ് നിസാർ കോഴിക്കോട് പ്രതികരിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണം അന്നേരം ഈ ചോദ്യം ഈ വിവാദം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആരും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവർ ചോദിച്ച ഒരു ചാനൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഈ മറുപടി പറഞ്ഞ ഇനി ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്ന് രാവിലെയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവാദമാണ് കുടുംബത്തിന് അതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല കുടുംബത്തിന് ഇതുമായിട്ട് ഇതിന്റെ അനിയനാണ് റഷീദ് കുടുംബത്തിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല കുടുംബത്തിന് ഇതിനൊരു വിഷമമില്ല ആരും വരാത്തതിൽ പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വിളിച്ച ആളുകൾ മമ്മൂട്ടിയാലും മോഹൻലാലൊക്കെ ഒരു ജപ്പാനിലും മറ്റേ മക്കത്തൊക്കെ ഉമ്രക്ക് പോയതൊക്കെ ആയിട്ട് മമ്മൂട്ടി ഉമ്രയിലാണ് മോഹൻലാൽ ജപ്പാനിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നേരിട്ട് തന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങ് സംസാരിച്ചു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി അറിയിച്ച അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും വരാത്തതിലൊന്നും പരാതിയില്ല കുടുംബത്തിനില്ല പിന്നെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ അറിവോട് കൂടിയല്ല അങ്ങനെ പറയണമൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ അവർ ഇതിന് പറയാം ആരും ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയാണോ ശരിയല്ല എന്ന് അഭിപ്രായം ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പറയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കത് പറയാം അവർക്ക് പറയാം അവർ പറഞ്ഞോട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമില്ല പിന്നെ മരിച്ച ആളുകൾ നമ്മൾ വിശ്വാസം പറയാം മരിച്ച ആളെ പറ്റി നല്ലതും ചീത്തയും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ സബ്സിഡി ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് മാപ്പന വലിയ അയാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള രീതി വരരാക്കാൻ എല്ലാവരോടും പറയാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക പട്ടണ ആളുകളൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മകൾ പങ്കിടുക ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും മനുഷ്യനല്ലേ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ നാവുകൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അത് മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക കൈ നടത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ദ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സൌഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘപരിവാറിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സിനിമയാണിത് കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുള്ളവർ ഒന്നടങ്കം സിനിമ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേരളത്തെ അങ്ങേയറ്റം അവമാനിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് സംഘപരിവാറിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കലാപകലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി വിജയിച്ച ശൈലി 